আর মানুষ খালি মনে করে আমি এত টাকা চার্জ করি আপনি এক জায়গায় বলছেন নীল নাফি স্যার এই আমরা যদি ফাইন্যান্সিয়াল এম্পায়ার কথা চিন্তা করি পাইচার তাইলে মেইন বাল্ক কোথা থেকে আসে এনআই চৌধুরীর পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার এনআই চৌধুরী একটা ভিডিওর স্পন্সরশিপের জন্য দেড় লাখ টাকা নেয় কথার কথা নীল তো একটা ওভারনাইট সাকসেস নীলের কোনো তেমন যোগ্যতা মনে হয় আছে কিনা আমি জানি না মনে হয় নাই এবং ওই পডকাস্ট ভাইরাল হয়েছে দেখে ও এখন অনেক ফলোর বুলিয়ানে গেলে কেউ যদি সার্চ দেয় ইউটিউবে যে বুলিয়ান সার্চ কীভাবে করবে লিঙ্কডিনে তারা বুঝে যাবে যে কি 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 ওয়ার্ডস আমার সার্চ করা লাগবে তাই এটা পেয়ে যাবে তুমি একটা ভালো নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য কি করছো আমি চেষ্টা করি সব পরিচিত মানুষজনকে নেওয়া আমার পরিচিত বা আমার ফ্রেন্ডের পরিচিত বা আমার আত্মীয়র পরিচিত যারা আসলে অনেক টাকা দরকার তার মানে সে খুব ডেডিকেটেড সে খুব লয়াল তো ওই সাত লাখ থেকে বেড়ে এখন আসলে কত টাকায় আসছে জিনিসটা তার মধ্যে নিজের পার্সোনাল ওয়েলথে কত অ্যাড হয় আগে অ্যাটলিস্ট জিনিসপত্র যে হচ্ছে ছবি এখানে ভিডিও বানায় ফেলে যেটা থ্রি ডি মডেল খাইতেছে আই থিঙ্ক আমাদের ইন্ডাস্ট্রি গুলায় আমার ইন্ডাস্ট্রিতে এবং তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে আই থিঙ্ক অনেক চেঞ্জেস আসবে মোর ট্রেডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে আই ডোন্ট থিঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি কোনো বড় চেঞ্জ আসবে আমাদের ওই শিফটটা কখনো হবে ওই দিক থেকে আমরা মেনে নিচ্ছি এআই বেস্ট আবার যখন আমার চিকিৎসা করা লাগবে মেনে নিচ্ছি এআই কিছুই না মানু ওই আমার ডাক্তারি সব বড় জিনিস তবে ক্রিয়েটারদের কি হবে এখন দেখেন না টম ক্রুজ একটা সিনেমা বানাইছে এখন আমি চাই না এখানে টম ক্রুজ থাকবে আমি চাই এখানে শাহরুখ খান থাকবে তো কিছুদিন পরে আমি লিখবো যে শাহরুখ খান এই সিনেমাতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সাথে দেখা হয়েছে এক বছরের মতো হয়ে গেছে এখন তাই না সামনে সামনি সামনে সামনি মার্বেল দেখা হয়েছে আগে ওই সময় আমার নাম নীল নাফিস ছিল না আমার দেখা হয়েছে আপনার দেখা হয়নি আমার সাথে আমার মনে আছে একটা ছেলে আমাকে মার্বেলের ভিতরে একটা অ্যাওয়ার্ড শোর ইভেন্টের ভিতরে এসে বলতেছিল যে আসিফ আজাদের পডকাস্টে আপনি আসলে ভালো হয় এইটাই কথা হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই তুমি ছিল না হ্যাঁ ওটাই আমি ছিলাম ওকে আমি ভুলে গেছি এরকম না বাট হ্যাঁ তখন নীল এরকম রেলেভেন্ট কিছু মনে রাখার মতো কেউ ছিল না মনে রাখার চেষ্টা করি রে ওই কি হচ্ছে নীল বলো জীবন কেমন আছে তোমার লিঙ্কডিনে আমি একটু আগে দেখতেছিলাম লিঙ্কডিনে তোমার পরিচয় হইলো গিয়া ভিডিও এডিটিং অ্যান্ড পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এক্সপার্ট আর ওই যে ভাইরাল টিকটক বানানোতে তুমি হেল্প করতে পারো বেসিক্যালি মানুষ যখন জিজ্ঞেস করে যে তুমি করো কি পেশা কি কি বলা হয় আমি বলছি ভাই ব্যবসায়ী এজেন্সি রান করি এই আর হচ্ছে যে এখন বাংলাদেশের মানুষজন আপনি বলার পর থেকে সবাই মনে করে খালি আমি শর্ট ফর্মে এডিট করি আমাদের এজেন্সিতে আমরা ভিডিও এডিট করি লং ফর্ম শর্ট ফর্ম দুটোই করি কিন্তু সবাই খালি মনে করে শর্ট ফর্মেই করি আর মানুষজন খালি মনে করে আমি এত টাকা চার্জ করি আপনি এক জায়গায় বলছেন যে হচ্ছে কি আমি অনেক এক্সপেন্সিভ এই এক্সপেন্সিভ আর শর্ট ফর্ম থেকে মানুষজন বের হইতে পারতো স্যার বাট হ্যাঁ ভাই পেশা হচ্ছে গিয়ে শুরু করেছিলাম ভিডিও এডিট থেকে এখনও এজেন্সি রান করছি বাট এজেন্সিতে আমাদের কোর্স সার্ভিস ভিডিও এডিট করে আসলে <laughs> যা একটু আমার সাথে আই ট্রাস্ট ইন দেম বা ইউজ দেম আমি যেসব ব্র্যান্ড পাই ওইগুলো আই ডোন্ট ইউজ দেম সো এই টাকার জন্য কিছু করতে চাচ্ছি না আমার রিসেন্টলি একটা সমস্যা হয়েছে স্পন্সরদের নেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা হইল আমি এখন আর এনাফ আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো এনআই চৌধুরী এনআই চৌধুরীর পাঁচ লাখ সাবস্ক্রাইবার এনআই চৌধুরী একটা ভিডিওর স্পন্সরশিপের জন্য দেড় লাখ টাকা নেয় কথার কথা বা এক লাখ টাকা নেয় কথার কথা সো অঙ্কের হিসাবে 
আমার যেহেতু ডাবল সাবস্ক্রাইবার আমার দুই লাখ টাকা নেওয়া উচিত হিসাবে অঙ্কের হিসাবে আমরা সব ব্র্যান্ডিং হ্যান ত্যান হাবিজুবি সব বাদ রাখলাম অঙ্কের হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত এই প্রবলেমটা যেটা হয়েছে সেটা হলো যত আমার বড় হয়েছে এম্পায়ার এই যে সাবস্ক্রাইবার হ্যান ত্যান তত এইরকম কোম্পানির সংখ্যা কমছে যারা এত টাকা অ্যাফোর্ড করতে পারে ফর ভিডিও সো এখন ইটস নট ফিজিবল বাংলাদেশে এরকম খুব বেশি কোম্পানি নাই যারা একজন ইনফ্লুয়েন্সারকে একটা ভিডিওর জন্য তিন লাখ টাকা দিতে পারে যখন কম্পেয়ার পুরো মার্কেটের সাথে কম্পেয়ার করে দশটা ইনফ্লুয়েন্সারকে দশটা ভিডিওর জন্য একই সংখ্যক টাকা দেওয়া যায় এবং রিচ প্রবলি সিমিলারই হয় সো আমি দশজনকে ওই দশজনের কাছ থেকে একই কথা বলাতে পারি টোটাল হয়তো আমার দশ লাখ মানুষ দেখবে বা সেসে আমি উনাকে বলতে পারি হয়তো টোটাল একটু কম মানুষ দেখবে এবং রিস্ক একটু ডাইভার্স হয়ে যায় যেহেতু যে সব ডিম এক বাস্কেটে রাখার মতো হয় না ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই সাফারিং ফ্রম সাকসেস তো তুমি চিন্তা করো এখন আমি আমার নিজেরও বলতে খারাপ লাগে যে ভাই আমাকে একটা ভিডিওর জন্য আপনি তিন লাখ টাকা দিয়েন আমি এরও বলতে চাই না এবং আমি জানি যে অনেকেই হয়তো এফোর্ডও করতে পারবে না লজিক্যালি লাইক আমি যখন ওনার চেয়ারে বসি আমারও মনে হয় যে এটা আসলে মেক সেন্স করে না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি এখন এক লাখ টাকাও চাইতে পারতেছি না বিকজ আমার থেকে হাফ যারা তারাও এক লাখ টাকা চাচ্ছে কথার কথা কি করা যায় বাবা এটা বললাম না ভাই এটা হচ্ছে কি ইউর সাফারিং ফ্রম সাকসেস অফ এটা এটা এই অবস্থা এখন হচ্ছে কি আমার কাছে মনে হয় আপনি যেটা বললেন যে অনেক ভিউস অনেক কিছুতেই আসে কথা হচ্ছে কনভার্সন কতখানি আপনার ভিডিও থেকে যতখানি মানুষজন কিনবে অন্য একটা টিকটকে দুই লাখ হইলো কে এত মানুষ দেখবে না কিনা দুই মিলিয়ন ভিউজ হইলো দেখবে না কিনা কনভার্সনটা বুঝে না দেনাই কিনা আমাদের এরকম আরও বাই নাই আমাদের আমি আমাদের রিং সার্ভিস সব বুঝে যেটা বললাম ভাই এজেন্সিরও সব বাইরের ক্রিয়েটার কারণ বাংলাদেশে কি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না কারণ কিভাবে অ্যাফোর্ড করবে তাদের আরও বাই নাই ইভেন এই যে তুমি ভিডিও শুরুর দিকে বলতেছিল না যে আমি মানুষকে বলছি যে নীল এক্সপেন্সিভ এই কারণে মানুষ হয় নীল অ্যাকচুয়ালি এক্সপেন্সিভ বাংলা দেশের কনটেক্সটে সো আমি একটু সহজ করে বলে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে তুমি যদি ক্লিপ ক্লিপ কাটো তাহলে তোমার অডিয়েন্সের বুঝতে সুবিধা হবে নীল আমাকে ওর সার্ভিস পিচ করছিল যেইখানে একটা রিল এডিট করার জন্য তিরিশ ডলারের আশপাশে সম্ভবত বিশ তিরিশ এরকম ছিল তো বাংলাদেশের কনটেক্সে যখন আমার বাংলাদেশি লেবার পুলের অ্যাক্সেস আছে তখন আমি একটা রিল এডিট এর থেকে অনেক কমে করাইতে পারি এর দশ ভাগের এক ভাগে কমাই করাইতে পারি সো এক ডলার থেকে শুরু করে দুই ডলার তিন ডলার এবং আমার মনে হয় না বাংলাদেশের লেবার লেবার পুলের কথা যখন চিন্তা করি উনত্রিশ এক্স ডিফারেন্স ইন কোয়ালিটি যার এক ডলার দিয়ে আমি যাকে করাচ্ছি ভার্সেস নীল থেকে যদি তিরিশ ডলার দিয়ে করাই নীল তো নিজে বসে বসে আমার ভিডিও এডিট করবে না নীল যাকে দিয়ে করাচ্ছি আমি তাদের দিয়েই করাচ্ছি কিন্তু যেহেতু সে নীলও বাংলাদেশে আমি বাংলাদেশে তো বাংলাদেশে একজনের জন্য নীল আসলে আইডিয়াল এজেন্সি না কনসিডারিং প্রাইস এটা ছিল আর কি আমার মাথায় নট যে নীল অনেক দামি নীল নীলের মার্কেটের জন্য ঠিকই দামি জাস্ট আমার মার্কেটের জন্য ওইটা ফিট করে নেই এটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা এটা বুঝে তো কষ্ট হয়ে গেছে মানুষজনকে যখন তুমি জনপ্রিয় ছিল না ভার্সেস যখন তুমি জনপ্রিয় হইছো সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স আসলে কিসে আসছে কঠিন কোয়েশ্চেন ভাইয়া সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স আই থিঙ্ক সবচেয়ে বড় ডিফারেন্স হচ্ছে গেছে যে আপনার সাথে আমি এখন কথা বলছি ফর এক্সাম্পল ইউ নো মি ফর ওয়ান ইয়ার আই নো ইউ ফর ইয়ার্স ডিফারেন্ট কারণ আমি যখন আপনার ভিডিও দেখছি আই থিঙ্ক যে আমার সাথে তো সেটা আমার সাথেই কথা বলতেছে জাস্ট আপনি না যার সাথে আমি যখন রাফায়দ ভাষার সাথে কথা বলি আমি যখন নাফিজ ভাষার সাথে কথা বলি আমার কাছে মনে হয় আমি তো তাকে চিনি আমার কি করা উচিত এই যে নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস টা এটা হচ্ছে আমার একটা জিনিস সেটা আমার কাছে মানে জনপ্রিয় হওয়ার পরে সবচেয়ে বড় চেঞ্জ আর হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা ভাবি না যে আগে যখন আমি অনেক কেয়ারলেস অনেক কিছু করতে পারতাম যখন আমি কেয়ারলেসলি করতে পারতাম বলতে আমি কিছু জিনিস ধরেন বলে ফেলতে পারতাম না ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলতে পারতাম এখন আই রিয়ালাইজ যে এতগুলো মানুষ যেহেতু সব কিছু দেখছে আর দে রিলি ট্রাই টু ফলো বাট আই এম সেইং এখন আমি আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি একটা রুমে বসে একটা ভিডিও বানিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি মানুষজন যখন বলে ভাই আমি আপনার ভিডিও দেখে আমি শুরু করছি শুরু করে আমি এক্সপাইজের টাকা কামাই ফেলছি ওই সময় আমি একটু প্যারা খেয়ে যাই যাচ্ছি আমি একটা রুমে বসে ভিডিও বানায় ফেলছে সেই ইন্টারনেটে দেখে সেও কিছু একটা করে তার ফ্যামিলির জন্য প্রোভাইড করে ফেলছে যখন আমি বুঝতে পারছি যে এই লেভেলের ম্যাগনিচিউড একটা ইম্প্যাক্ট ফেলাতে পারছি তখন একটু আমি 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 নট প্রিপেয়ার ফর এখন এখনও স্টিল নাও আমি একটু প্যারা খেয়ে যখন এগুলো শুনি কারণ আমার জন্য এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে সব কিছু আমি ডাইজেস্ট করতে পারিনি আমার কাছে অনেক এক্সাইটেড লাগছে অনেক ওভারওয়ার্মিং লাগছে বাট আই কুডেন এনজয় যেহেতু
ও একটা পডকাস্ট ছিল টু সেন্স ওইটা আসছে একটু সুন্দর করে কথা বলছে ওর অনেক ফলোয়ার হয়ে গেছে এবং ওই পডকাস্ট ভাইরাল হয়েছে দেখে ও এখন অনেক ফলোয়ার ওভার নাইট সাকসেস তখন কি রাগ লাগে বা খারাপ লাগে বা কষ্ট লাগে রাগ লাগে না বাট খারাপ লাগে অবশ্যই কারণ হচ্ছে যে টু সেন্সে যাওয়ার জন্য যে কথাগুলো আমি আমি যদি আইম ট্রাই টু বি হাম্পল বাট যে কথাগুলো বলছি মাঝুন বলতেছে যাচ্ছে এই কথা শুনে ভালো লাগছে কিন্তু আমি তো গত সাত বছর ইংলিশে বিতর্ক করে আসছি যেন কথা বলতে পারি এরপর হচ্ছে কি টু সেন্সে কিন্তু এখন হয়তো অনেকে জানে আমাকে কিন্তু ইনভাইট করে নিয়ে আসে না যে হচ্ছে নীল আসো তুমি একটা কথা বলো আমি আসিফ ভাইয়ের এখানে ফ্রি কাজ করতেছিলাম যেন আমি মানুষজনের সাথে পরিচয় হতে পারে টু সেন্সের এখানে আমি শুনলাম যে হচ্ছে কি টু সেন্স যে রেকর্ড করছিল ক্যামেরার ক্যামেরার দায়িত্ব চেয়েছিল ভাই আমার আদর টদর করে নেক্সট ভাই নেক্সট ভাই বলতেছে যে টু সেন্সের রেকর্ড হচ্ছে আমি ভাই আমি আসি আপনার সাথে যেমন দেখা হয়েছিল আমার ইয়াতে মার্ভেলে নাফিস ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছে আমি ভাবছি তাহলে একটু যাই একটু আবার চেহারাটা দেখে আসি দেখছি যে আর যে কিবরিয়া সে অসুস্থ সে আসবে না দেখি তো তো সুযোগ টুজোগ আছে তো আমি সাজ্জাদ ভাইকে একটু পটাইলাম টটাইলাম এরপর দেখি হয়ে গেছে এরপরে লাকিলি এমন কি টু সেন্সের ভিডিওটা আমি নিজে এডিট করছি যেটা পডকাস্টটা গেছে আমি নিজে কাট করছি আমি সব রিটেনশন মিটেনশন মাথায় রেখে এরপর এটা ভাইকে দিছি বাট হ্যাঁ মানুষজন যদি বল ওভার নাইট সাকসেস ইয়াস ইট হ্যাজ সাম লাক ইন টু ইট বাট হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমি আই এম ভেরি সার্টিন যে আমি যদি এর আগের এতগুলো বছর এতগুলো মাস যদি আমি আসি ফেসে কাজ করে নেটওয়ার্কটা না বানাতাম বা এতগুলো বছর যদি আমি আসলেই কাজ করে সাত লাখ না কামাইতাম তাহলে তো কোনো ম্যাটেরিয়াল থাকতো না দেখার জন্য হুম মেক সেন্স এই 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 পারসেপশন আসলে কখনো যাবে না আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া অডিয়েন্স যখন কোনো একটা কিছু দেখে কোনো একটা ধারণা ইয়ে করে নিবে মনের গভীরে তার তো সময় নেই তো সময় নেই তো কারো হ্যাঁ এবং তার আসলে দায়িত্বও না সুখী এবং অনেক সময় আমরা যখন পডকাস্ট করি পোর্ট্রেও হয় জিনিসটা এইভাবে যে কত সহজ যখন আমি হ্যাঁ যখন আমি দেখি যে বিশ বছর সাত লাখ এবং পরে তারপর যখন আমি পুরো কথা শুনি কোনো সময়ই মনে হয় না নট জাস্ট স্পেসিফিকলি ওইটার এক্সাম্পল না ইন জেনারেল যখন আমি পডকাস্টে সাকসেস স্টোরি শুনি মানুষের ইভেন আমাদের পডকাস্টে যখন প্যাসিজার পডকাস্টে যখন মানুষ সফলতার গল্প বলে খুব রেয়ারলি এটা হয় যে মনে হয় যে ওনার কষ্ট হয়েছে বেশিরভাগ সময় মনে হয় সহজ কোনো ব্যাপারই না আমি একটা ভিডিও আই থিঙ্ক ভাই এটা হচ্ছে গিয়ে সিম্পল আর সরি সরি ঘাটি সর আমার কাছে মনে হয় যে এটা সিম্পল ইটস নট ইজি ভাই সিম্পলের বাংলা কি সহজ সহজ ইজি বাংলা সহজ সহজ একই রকমই যে আমার কাছে মনে হয় আমার সিম্পল আর ইজিটা কমপ্লিকেট করে ফেলি আই থিঙ্ক ইটস সিম্পল নট ইজি ওকে আচ্ছা নেটওয়ার্ক নিয়ে যেহেতু একটু কথাবার্তা হইল হাউ ইম্পর্টেন্ট একটা নেট একজন মানুষের একটা ভালো নেটওয়ার্ক থাকা কেন জরুরি সো মাল্টি লেয়ার কোয়েশ্চেন একটা মানুষের একটা ভালো নেটওয়ার্ক থাকা কেন জরুরি তুমি একটা ভালো নেটওয়ার্ক বানানোর জন্য কি করছো এবং একজন মানুষ যে এখন আমাদের এই কনভারসেশন শুনতেছে সে যদি চায় তাকে আমিও চিনি না তাকে তুমিও চিনো না সে চায় আমরা তাকে চিনি এবং সে আমাদের চিনুক সে যদি ওরকম একটা স্টেজে যাইতে চায় যেহেতু তুমি গেছো খুব খুব অর্গ্যানিক্যালি খুব তাড়াতাড়ি স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেসটা আসলে কি এরকম একটা ভালো নেটওয়ার্ক বানানোর আই থিঙ্ক ভাই নেটওয়ার্ক যদি জিজ্ঞেস করেন কতটা ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই থিঙ্ক এমন আজকাল যদি বাংলাদেশে দেখেন সবাই বলে এখন সবার কাছে টাকা আছে কিন্তু যার কাছে পাওয়ার আছে সে হচ্ছে কি উপরে সো পাওয়ারই তো নেটওয়ার্ক আমি ওকে চিনি সে ওকে চিনি বাংলাদেশে একটা যে কোনো কিছু দেখলে বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনালি সব জায়গাতে ইফ ইউ নো দ্য রাইট পিপল ইট গেটস ইজিয়ার ফর ইউ সো নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এমন কি আমাদের ক্লায়েন্টের এখানেও যেটা আমরা দেখি আমাদের এখন ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টস আসে না আপ করার দেন লিঙ্ক ইন দেয় আসে হচ্ছে ওয়ার্ড অফ মাউথে রেফারেলসে তো যেহেতু আমার একটা বড় নেটওয়ার্ক হয়ে গেছে আমি অলরেডি পঞ্চাশ জনকে চিনি এরকম কোচিং নিয়ে তারা তাদের বন্ধু তিনজন তিনজনকে বলে দিল দেড়শো মানুষ হয়ে যায় সো এই নেটওয়ার্কিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর যদি বলি যে কীভাবে নেটওয়ার্কিং করবে ইউজুয়ালি আমরা যেটা করি আমরা এমন একজনের সাথে নেটওয়ার্ক করার চেষ্টা করি যার কাছ থেকে আমরা কিছুটা পাইতে পারি তো সে যদি আমাকে কিছু দেয় ইন রিটার্ন তাকে তো কিছু আমার দিতে হবে তাকে যদি কিছু দেওয়ার মতো আমার যোগ্যতা না থাকে ও সময় আমার ফিগার করা লাগবে আমি আবার মাথা ইউজ করে আমার টাইম স্পেন্ড করে কীভাবে তার জন্য কোনো কিছু একটা সিম্প্লিফাই করে দিতে পারো ইজি করে দিতে পারি যেমন আমাকে যদি কেউ এখন বলে যে ভাই আমি আপনার জন্য ভিডিও এডিট করতে চাই হুম আমি বলবো ওকে বাট আমার এরকম এক হাজার মানুষ আসে এখন যদি আমাকে বলে ভাই আমি আপনার জন্য ফ্রিতে এডিট করতে চাই আমার কাছে একশো মানুষ আসে এখন যদি কেউ আমাকে অলরেডি এডিট করে পাঠায় বলে ভাই আপনার জন্য আমি এটা ফ্রি অলরেডি এডিট করে ফেলছি দেখেন ভালো লাগে না কিনা এরকম তিনজন দিবে তো ইউ হ্যাভ টু ইভেন তো ইউ হ্যাভ টু
মানে ডেলিভারেট এফোর্ট ছিল যে একদিন ঘুমের থেকে উঠে তোমার মনে হয়েছে যে না এখন আমি একটা ভালো নেটওয়ার্ক বানাবো এবং তারপরে এক নাম্বার আমি এখন এই কাজ করা শুরু করবো এরকম ছিল না অর্গ্যানিক্যালি হয়ে গেছে যে আমি ওখানে এমনি গেছি তারপর ওটা মিলে গেছে তারপর ওটা মিলে গেছে হয়ে গেছে না কিছুটা অর্গ্যানিকে ছিল কিছুটা ডেলিভারিটি ছিল আমি এভাবে ছিল না যে ভাই স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু বাট এটা ডেলিভারিটি ছিল যে আই হ্যাভ টু ক্রিয়েট আ স্ট্রং নেটওয়ার্ক আই হ্যাভ টু নো দ্য পিপল হু রানিং দিস বা হচ্ছে যাদের কাছ থেকে আমার কাছে দেওয়ার আছে বাট এমন ছিল যে আগে আমি তার কাছে যাবো ওইখান থেকে এটা বের হয় ওইটা আস্তে আস্তে থ্রু আউট দ্য প্রসেস ফিগার আউট করে ফেলছে নেক্সট স্টেপ কি মানে তিন নম্বর স্টেপ আগে মাথা ছিল না বাট হ্যাভ হোয়াট ডু আই ডু এটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে ওইটার উপর ফোকাস জাস্ট ফোকাস অন দ্য নেক্সট স্টেপ নীল এই জিনিস কেন মাথার মধ্যে আসলো যে বিকজ আমি যখন ছোট থেকে বড় হয়েছি আমার কখনো মনে হয়নি যে আমার একটা ভালো নেটওয়ার্ক থাকা দরকার আমার ধারণা বেশিরভাগ মানুষেরই অত মানে আমরা সবাই ইন্টুইটিভলি জানি ভালো নেটওয়ার্ক থাকা ভালো ভালো মানুষকে চিনলে ভালো যত ভালো পাওয়ারফুল মানুষকে চিনি ভালো ডেলিভারেটলি আমি চেষ্টা করতেছি একটা নেটওয়ার্ক ভালো করতে এরকম মানুষ খুব বেশি নাই ইনক্লুডিং মাইসেলফ আমি কখনোই চেষ্টা করি নাই যে ভালো অনেক মানুষের চেনার চেষ্টা করি তোমার মাথায় এটা কেন আসলো যে এক আমার নেটওয়ার্ক ভালো করতে হবে বা কোনো কি শিফট ছিল হঠাৎ কেন মনে হয়েছে এটা এটা এমন হয় না যে ইউরেকা মুমেন্ট ছিল না হঠাৎ করে উঠে আমি ভাবছি যে হচ্ছে আজকে আমার ভালো নেটওয়ার্ক লাগবে এটাও আস্তে আস্তে হয়ে গেছে দেখতেছি হচ্ছে যে যেহেতু আমি আমার ফ্রেন্ড টেন থেকে একটু আগে টাকা পয়সা কামাই ফেলছি আমার সাথে তো টপিক মিলতেছে না আমার একটু মানুষজন লাগবে যাদের কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিতে পারবো বাট আমার কাছে এখন হবে টাকা পয়সার জন্য কথা বলে পারবো কোনো প্রোডাক্টিভ কিছু নিয়ে কথা বলো ওই সময় আমার কাছে মনে হয় না এটা আমার এলিমেন্ট পলিটিক্স নিয়ে কথা বললো আমার এলিমেন্ট যখন হচ্ছে একদম ইউজলেস কোনো জিনিস কথা বলো এটা যায় না তো আই ওয়াজ ট্রাইং টু ফাইন্ড পিপল যাদের সাথে আমি আমি আই থিঙ্ক আমার সব কিছু কন্টেন্ট রিলেটেড আমার সার্ভিসে কন্টেন্ট রিলেটেড আমি এখন কন্টেন্টের আশেপাশেই আসি তো আই রিয়েলি লাভ কন্টেন্ট তো আমার এমন মানুষের সাথে কানেক্ট হওয়ার অলওয়েজ ইচ্ছে ছিল যার সাথে আমি কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলতে পারি যখন আমি সুযোগ পাই নাফিজ ভাইদের সাথে আমার কনভারসেশন এটাই ছিলাম আইস ব্রেকিং এটাই ছিল ভাই আপনাদের হুকটা আপনাদের এভাবে করা উচিত তো এটাই যে কন্টেন্ট টন্টেন্ট এখন পর্যন্ত আমি এখন এটার ট্রাই করি ওদিন আমি রাকি নাফসার ভাইকে আমি পাঁচবার ফ্রেন্ড রেখেছি অ্যাকসেপ্ট করার আমি ক্যান্সেল দিয়ে দিয়ে দিয়েছি আমি এখনও এরপর পরশু দিন জিজ্ঞেস করছি ভাইয়া চলো আমি একটা কফি খেতে চাই বসে ঠিক আছে আমি এখনো অ্যাক্টিভলি ট্রাই করি যাকে যেখানেই পাবো ভাই চলেন কফি খাই আমাকে নীল যখনই আমি ঢাকায় যাই তখনই ওর অফিসে অফিসে সব বিরিয়ানি আমার কখনো যাওয়া চেষ্টা করবো কখনো নীলের অফিসে যাই বিরিয়ানি খাইতে তুমি তুমি ভিডিওর দুনিয়ায় কিভাবে ঢুকলা ভিডিও এডিটিং জেনারেলি যেটা হয় আমরা বা ইভেন আমাদের ভিডিও যারা দেখতেছে তারাও আমাদের দশটার মতো স্কিল আসতে হাতে গুনে বলা যাবে পাঁচটা ছয়টা স্কিল আছে যেগুলোই সবাই হইতে চায় এই যে যে স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি কলেজ এবং তারপরে ইউনিভার্সিটি এই পুরো ফেজটার মধ্যে পাঁচ ছয়টা ইন্টারনেট স্কিল আছে যেগুলো সবাই করতে চায় ডিজিটাল মার্কেটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন তারপরে এই হ্যান ত্যান হাবি জাবি অ্যামাজন এফবি এফিলিয়েট মার্কেটিং হ্যান ত্যান হাবি জাবি কয়েকটা আছে যেগুলোই আসলে সব মানুষ হইতে চায় তোমার কখন মনে হলো যে ভিডিও এডিটিংয়ে যাওয়া উচিত কেন মনে হলো ভিডিও এডিটিংয়ের ভিতর প্রসপেক্ট আছে এইটা ফার্স্টে তারপরে শুনবো যে জিনিসটা আসলে দাঁড়াইলো কীভাবে কোনো ভাই ভাবা উচিত তো ছিল না আমি ছোটোবেলা থেকে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট যেটা আমি এখন চালাই সেটা দু হাজার দশ সালে খুলে দিয়েছিলাম আমার মা তখন থেকে আমি চালাই তো আমার ছোটোবেলা থেকে খুব টেকনোলজি সেন্ট্রিক টেকনোলজি সেন্ট্রিক না 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 কিন্তু দু হাজার দশ সালে যদি আমার বয়স কথা ছিল আমার বয়স যদি সময় সাত বছর থাকে তখন থেকে যদি আমি ফেসবুক এখন সবাই চালাই সাত বছর থেকে আমি ফেসবুক চালাই ওই সময় আমি কম্পিউটার মোটে চালাতে পারি চিট করে লিখতে পারি বা সিডি তো ছোটোবেলা থেকে আমি সেলফ প্রোক্লেমটি ধরেন তুমি কি ওই যে আকাশ থেকে ট্যাঙ্ক পড়তো হ্যাঁ প্যান্সার সব পারি সব পারি এরপর হচ্ছে যে তো ওই সময় থেকে ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার কম্পিটিশন চালাতাম তো তা আমি মনে নিজেকে মনে করতাম আমি ট্যাক্স আবি কারো কারো ফোন নষ্ট হয়ে গেলে কারো ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে আমাকে বলতো তাই মনে করি আমি পারি তো আমি হচ্ছে গিয়ে যখন পিসি টিসি কিনলাম কেনার পরে আমি চেষ্টা করছি আমি ফিলান্সিং করবো তো ফিলান্সিং করার সময় ওই সময় আমি খেলে একটা জিনিসই বুঝি ওই সময় ডেটা এন্ট্রি চার বছর আগে চার বছর আগে সবাই ভিডিও এডিট এত সময় ফ্যান্সি ছিল না এই ডেটা এন্ট্রি করবো আমি খুঁজতে গেছি আমি যদি ইংলিশ ইংলিশ ভার্সনে পড়ছি তো আমি ভাবছি হচ্ছে গিয়ে ওই ট্রান্সলেশন করবো আমি ট্রান্সলেশন করতে যে দেখি তো এই বাংলা থেকে ইংলিশ তো কেউ ট্রান্সলেশন করতে চায় না ইংলিশ থেকে কেউ বাংলা চায় না অন্য দেশি ভাষা তো আমি পারি না মানে আমি কী করবো যত ডেটা এন্ট্রির কাজ
এরপরে আমি বলছিলাম টুসেন্সের জন্য বেশি এটা এলাবরেট করবো না আমি হচ্ছে একটা ফেসবুক গ্রুপে ঢুকি ঢুকার পরে প্রতিদিন আমি পোস্ট দেখি মনোজন আপনাকে কামাচ্ছে ওই দিন রাতে যে আমি তিন চারটা প্রপোজাল দিই আপনাকে তো আপনাকে প্রপোজাল দেওয়ার পরে প্রথম প্রপোজালটাই না প্রথম কয়েকটা প্রপোজালেই কানেক্ট হয়ে যায় যে আই ফাউন্ড আ গায় যে হচ্ছে আমাকে হায়ার করে ফেলবে ভাবলাম <laughs> ভাই <laughs> 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 এরপর হচ্ছে যে থট যে না আমার এখন একটা এজেন্সি শুরু করা হচ্ছে সবসময় বলতাম যে হচ্ছে কেন আমি কোনো সময় মানুষজন হায়ার করবো তাদের কাজ করবো কিন্তু ক্লায়েন্ট তো আমি তিন বছর ইভেন তো আমার তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স বাট আমি একটা ক্লায়েন্টের সাথে তিন বছর কাজ করছি সেটা আমার মার্কেট প্লেসে ছিল না তো আমার প্রোফাইলেরও বাজে অবস্থা আমি অনেক সেলসও ভালো শিখি নেই বাট আমি এডিটিং খুব ভালো করে শিখে গেছি ততদিনে ওই সব আমি চেষ্টা করা শুরু করতেছি হ্যাঁ প্রথম তিন বছর আমি সামারি করি কিছু পারতাম না ডেটা এন্ট্রি দেখছি মানুষ করে ডেটা এন্ট্রি করতে চাইছি ডেটা এন্ট্রি করতে যাই কোনো লাভ হয় নেই যতগুলো মার্কেট প্লেস ছিল সব কারো মার্কেট প্লেসে যে কোনোটাই কোনো একটা লাভ হয় নেই হাবি জাবি মোবাইল এডিটিং ভিডিও পারতাম সো ওই স্কিলের উপর বেস করে আপনারকে যে একটা জবে বিড করছি বিড করার অনেকগুলো জবে বিড করছি তার মধ্যে একজন রেসপন্ড করছে অ্যান্ড ওইটা খুব একটা ভালো ক্লায়েন্ট ছিল বার্সু স্পোর্টস জিনিসটা কি নীল বার্সু বার্সু স্পোর্টস হচ্ছে গে ইফ নট দ্য বিগেস্ট ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিডিয়াম কোম্পানি বেস ইন দ্য ইউএস ম্যানেজার হয়ে গেছে এভাবে আর কি আমি প্রত্যেকদিন ওই সময় আইজি টিভি ছিল ভাইয়া টিকটক মাত্র মাত্র ওই সময় চলা মানে এরকম আগে তো টিকটক ডান্সের ভিডিও আসতো ওই সময় এইসব ভিডিও যাইতো না পডকাস্টে ওই সময় আস্তে আস্তে টিকটকে ভিডিওগুলো আসা শুরু করছে আর ওই সময় আইজি টিভিতে ভিডিও দিতাম পরে আস্তে আস্তে আইজি টিভি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আইজি রিলস করতাম ওই তো সময় টিকটক আইজি রিলস সেম জিনিস এভরিডে ফাইভ ডেজ আসছে ওকে সো কত টাকা দিত পার পার ভিডিও পার আইজি টিভি ভিডিও 5 ডলারস আর রিল পাইতাম আমি আড়াই ডলার নাইস কি রকম টাকা আয় হইতো কোয়ান্টিটি এর সাথে মিলাইলে প্রত্যেক সপ্তাহে মাসে মাসে সবচেয়ে কম আর আমি বলতেছি ধরেন তিন মাস কাজ করার পর থেকে পরে তিন বছর সবচেয়ে কম হচ্ছে গিয়ে ধরেন পঁয়ত্রিশ হাজার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গিয়ে ধরেন পঁচাশি হাজার সময় এক হাজার ডলার পঁচাশি টাকার মতো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর পঁচাশি হাজার টাকা মাসে হ্যাঁ 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 টাকা তো তোমার সাথে কথা বলার সময় স্পেসিফিক করে দিতে ডলারের কথা হচ্ছে আচ্ছা নাইস ভালো তখন পর্যন্ত নিজে করতেছি তখন পর্যন্ত নিজেই শিখতেছি এবং ভিডিও এডিটিং করতে কোনো জায়গায় তো সো ভিডিও এডিটিং তুমি যা আমরা মানে ব্রাশ ওভার করে গেছি ভিডিও এডিটিং মোবাইল দিয়ে হ্যান ত্যান ফ্রেন্ড হাবি যাবি কোনো স্ট্রাকচার্ড ওয়ে কি ছিল শিখার র্যান্ডম ইউটিউব ভিডিও র্যান্ডম টেস্টিং জাস্ট করতে করতে শিখছি আমার জন্য লাকি ছিল যে আমি যে ক্লায়েন্টের ছিল ইট ওয়াজ ভেরি বেসিক অ্যাডেড আর ওই সময় স্যাচুরেটেড ছিল বাট এখনকার মতো একদম স্যাচুরেটেড ছিল না সময় তো কম্পিটিশন ছিল না সো আই হ্যাড দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি আর হচ্ছে আই হ্যাড দ্য টাইম যে হচ্ছে কিছু তিন বছর করছে আস্তে আস্তে করে করে শিখছি অনেক বেসিক লেভেলের কাজ ছিল তো করে করে শিখে গেছে যেহেতু তিন বছর একই জিনিস অন রিপিট করতে 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 ইউটিউবে যে খুঁজে জিনিসটা হচ্ছিল কি আমার কাছে মনে হয় যে জিনিস আজকাল ইন্টারনেটে করে টাকা কামানো যায় ওই জিনিস এমন কঠিন জিনিস যেটা ইউটিউব থেকে শেখা যাবে না আনলেস অনেক মানে হাই স্কিল কোডিং টোডিং এসব বাদে আমি সেটা পারি না এখন অনেক কিছু কাজ আছে আমরা পারি না আমরা কাজ নিয়ে নিই এরপর আমরা ইউটিউবে শিখি শেখার পর এটা করে দিই ক্লায়েন্টকে সবচেয়ে 
হাউ ডিড ইট ফিল যখন বন্ধুদের মধ্যে এস্টাবলিশড কাজকর্ম করতেছ যখন অনেক অনেক বেশি অনেক বেশি তেমন কিছু লাগে না কারণ কোভিড ছিল তো ভাইয়া তিন বছর ওই সময় ওই সময় অনেক বেটার হইতে পারেনি বাট হচ্ছে গিয়ে কথাবার্তার মধ্যে যে একটু ডিফারেন্ট ভ্যালিডেশন লাগতেছিল একটু ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট লাগতেছিল বাট তেমন আহামুরি অনেক ডিফারেন্স ছিল না যেহেতু বাসায় বসে ছিল গেম খেলছি এদের সাথে সমস্যা নেই বুঝছি সো আমরা তিন বছর এই জিনিস করলাম এই পঁচাশি হাজার পার মান্থ ইনকাম টিনকাম হইতে থাকলো দেন পার মান্থ না কিন্তু ভাই এত টাকা পাইনি সব মাসে অন গুড মান্থ ঠিক আছে পঁয়ত্রিশ হাজার থেকে পঁচাশি হাজার এভরি মান্থ ডিপেন্ডিং অন কতগুলো আইজিটিভি হ্যান ত্যান করা হয়েছে কতগুলো এডিট করা হয়েছে ওটার উপর ভিত্তি করে অ্যান্ড দেন তারপর তিন বছর পরে ফায়ার্ড ঠিক আছে ওকে ফায়ার্ড হওয়ার পরে মনে হইল যে এখন আমি যে ভিডিও এডিটিং পারি ভিডিও এডিটিংয়ের তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এই এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে আমি একটা ভিডিও এডিটিং এজেন্সি দাঁড় করাবো যে এজেন্সি ক্লায়েন্ট খুঁজে বাইর করবে যে ক্লায়েন্টদের আমরা এই সেম সার্ভিস দিবো যেই সার্ভিস আমি এতদিন আমার চাকরিতে করতাম ওকে নেক্সট স্টেপ কি আচ্ছা তো এখন হচ্ছে যে আমি সবসময় থেকে ভাবতেছি আমি এজেন্সি খুলবো কিন্তু যেহেতু একটু আমিও আইলস হয়ে গেছি যে কাজ করতেছি করতেছি এরপর থেকে সময় পাচ্ছি না আমি একটা এজেন্সি খুলবো এখন যেহেতু ফায়ার্ড হয়ে গেছি এখন ভাবছি না এখন তাহলে আমার কোনো এই প্যারা নেই টাকা পয়সা নাই ভালো কথা আমি শুরু করব কিন্তু আর নিজেকে এডিট করবো না এই হচ্ছে কি আমার ইয়া আমি আর এডিটিং করবো না আমি টায়ার্ড আমি সেক অফ এডিটিং তিন বছর এডিট করে ফেলছি এখন আমি যেটা করলাম হচ্ছে যে আমি রিচার্ড করার চেষ্টা করলাম আবার ওই ক্রিয়েটারদের কাছে বা যা যা আমার পটেন্সিয়াল ক্লায়েন্টস প্রসপেক্ট রিপ্লাই পাচ্ছি পাচ্ছি না পাচ্ছি পাচ্ছি না তেমন রিচ আউট কীভাবে করে এরপরে আমি আপওয়ার্কে রিচ আউট করছি ওই সময় ওই সময় আপওয়ার্কের অবস্থা আমার জঘন্য আমার ওই সময় জব সাকসেস রেট সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট ওই সময় জব সাকসেস রেট আমার আসেও নাই ওই সময় আমার টোটাল কামানো হচ্ছে কি মানে দুশো ডলার জব সাকসেস রেট আসেও নাই একদম বাজে অবস্থা ওকে করতেছি পাচ্ছি না পাচ্ছি না এরপরে আমি লিঙ্কডিনে খুঁজে বের করতেছি পাচ্ছি না আমি ইউটিউবে যে যে সার্চ দিচ্ছি ফর এক্সাম্পল আমি দেখছি শপিফাই সার্চ দিয়ে আমি চ্যানেলে যে সব বের করে ফেলতেছি যেগুলো দশ হাজারের নিচে চ্যানেল এদের অ্যাবার সেকশন থেকে আমি ওদের ইমেল অ্যাড্রেস বের করে আমি ইমেল পাঠাচ্ছি লাভ হচ্ছে ওরা পরে আমি যেটা দেখলাম যে আমি লিঙ্কডিনে দুজনকে পাইলাম এমন যে তাদের এজেন্সি আছে আমার আমি যেরকম সার্ভিস প্রোভাইড করতে চাচ্ছি এরকমই সার্ভিস তো তাদের এখানে আমি একটা এডিটার হিসেবে জয়েন করছি কিন্তু তারা জানে না যে আমার টিম টিম আছে সময় আসলে টিমও নাই জয়েন করার পরে তারা কাজ যেটা দিচ্ছে আমি প্রজেক্ট বেসিস অন্য এডিটারদের করে ফেলতেছি এরপর ওদের সাথে আমি বললাম যে ভাই দেখেন আমি নিজে এডিট করতে চাই না আপনাদের তো আপনার এজেন্সি চালাচ্ছেন একটা হোয়াইট লেভেল পার্টনারশিপে যাই আমি এডিটার হায়ার টায়ার করি আপনাদের সব কাজ আমি করে দিব ওরা হচ্ছে ঠিক আছে ডান এটা একটা ক্রোয়েশিয়ান এজেন্সি ওরা রাজি আমার সাথে মানে ক্লায়েন্ট আমেরিকানই বাট ওই যে দুজন ছিল তারা যাদের এজেন্সি তারা ক্রোয়েশিয়ান ছিল সে এরপর আমি হচ্ছে গিয়ে আমার স্কুলের এক বড় ভাই আছে তার ওই সময় আমার বড় ভাই কিন্তু ওই সময় সে কোনো একটা ফ্যামিলি কারণে সে আবার এই লেভেল পরীক্ষা দিচ্ছিল তো তাকে অনেক রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে বললাম যে ভাই আসেন আপনি আমার সাথে এডিট করবে তো সে আসা শুরু করলো সে আমার বেডে আমার বেডরুমে আমার বেডের পাশে হচ্ছে কি আমার পিসি আমার পিসিতে সে এডিট করে কিছুদিন আগে আমি একটা ল্যাপটপে গেছিলাম টাকা পয়সা আমার একটা ম্যাক সো আমার ল্যাপটপও আছে তার পিসি আছে সে এডিট করতে পারে না সো ক্লায়েন্ট ভিডিও দেয় সেও এডিট করে আমিও এডিট করি তাকে আমি মাসে বেতন দিচ্ছি ফুল টাইম মানে বিশ হাজার টাকা বেতন দিয়ে সবাই ভাইকে কিন্তু তার কাজ যাচ্ছে না আমার কাছে যাচ্ছে আমার কাছে তাকে আমার শিখাইতে হবে কিন্তু সময় আমার তো পরিচিত মানুষজন নেই যাদেরকে আমি শিখাইতে পারবো আর এমন যারা আসে তারা হচ্ছে দু দিন পর আর আসে না তো তারা এ বছর মানে বেতন দিবো তুমি বেতন দিয়ে শিখো এরপরে সে আস্তে আস্তে শিখতেছে শিখতেছে এরপরে দেখা যাচ্ছে কি আসলে তাও সাস্টেন করতে পারতেছি না এটা এরপর ভাইকে বললাম যে ভাই আসেন আপনাকে আমি প্রজেক্ট বেসিসে কাজ দিবো আমি আপনাকে ফিক্স পেরিয়ড রাখতে পারতেছি না ভাই বললো ঠিক আছে এরপর আবার আস্তে 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 কাজ বাড়া শুরু করলো এজেন্সি আরও মাল্টিপল এজেন্সি আমি রিচ আউট করলাম যেহেতু ক্রিয়েটার পাচ্ছি না দেখলাম কি এজেন্সির এত মেসেজ পায় না ক্রিয়েটাররা যত মানে মেসেজ পায় ওই সময় আমার জন্য ইজিয়ার ছিল যে এজেন্সিদের কাছে রিচ আউট করা তাহলে একটা এজেন্সি পাইলে আমি তাদের থেকে আরও দশটা ক্লায়েন্ট পেয়ে যাই তাদের জন্য আমি সব করতাম ভিডিও এডিটও করতাম ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশনও আমি করতাম তারা ক্লায়েন্টের সাথে আমাকে গ্রুপ চ্যাটে বসে দিত সে আমাকে বলতো যে হিজ দ্য এডিটার ও কথাবার্তা বলবো আমার ক্লায়েন্টের সাথে কথাবার্তা বলে এটা সব করে ফেলতাম টাকা পয়সা খালি ওরা নিত ওরা নিয়ে আমাদের পাঠিয়ে দিত মাস শেষে মানতে এন্ডে আস্তে আস্তে প্রজেক্ট বেসিসে কাজ করতে করতে দেখা গেল যে আমার সাত আটজন আমার সাথে প্রজেক্ট বেসিসে কাজ করতেছে যারা টপ থ্রি তারা দেখা যাচ্ছে এক একজন মাসে তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার ষাট হাজার পর্যন্ত কামাই ফেলছে আবার আম
আমি বেশি রাখতে পারবো আরো তো তাদেরকে আমি বললাম যেটা রিমোট যারা ছিল একজন জাস্ট আমার বাসা সে করতো যেটা বললাম স্কুলের সিনিয়র বাকি সবাই টিম মেম্বাররা বাইরে বাইরে করতো সবাইকে বললাম চলে আসো অফিসে অফিস হচ্ছে গিয়ে আমার আম্মুর একটা ছোট রুম আছে আমার আরেকটা বাসার মধ্যে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট করে ছোটো একটা রুম নিলাম মানে ভালো অবস্থা নেই ভেরি শেডি ওটার মধ্যে বসে আমি দুই তিন মাস টাকা জমায় তিন লাখ টাকা দিয়ে দুইটা পিসি কিনি আর একটা পিসি তো আসি আগে বসে বাকি দুজনকে নিয়ে আসি একজন থাকতো ময়মন সিং একজন মোহাম্মদপুরে তাদেরকে নিয়ে আসছি আমি যে অফিসে কাজ করবেন তাদেরকে বেতন দিতাম আমি যে ফার্স্টে ছিল তাকে চল্লিশ হাজার টাকা তার অফিস আসার পরে পঁয়ত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার তাদেরকে বলছি ফিক্সড এখন তুমি হয়তো আগের মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা কামাইছো প্রচুর বেসিসে বাট ঠিক নেই পরের মাসে দশ হাজার টাকা কামাইতে পারবা নাকি এরাও বুঝছে যে না এখন আমার ফিক্সড পেরিয়ে থাকতে হবে তারা চলে আসলো ভাইয়া ওই সময় হচ্ছে গিয়ে আমি টু সেন্সে গেছি ওই সময় আমার সাত লাখ টাকা রেভিনিউ ছিল নট প্রফিট মানুষজন যেটা প্রফিট মনে করছে সাত লাখ টাকা আমার টোটাল ইনকাম ছিল ওই সময় যদি আমার ওই সময় প্রফিট ছিল ধরেন দেড় লাখ টাকা ওই সময় চার লাখ সাড়ে তিন লাখ চার লাখ আড়াই লাখ এরকম প্রফিট মার্জিন ছিল আমার কম বেশি ওই তিনজন থেকে আস্তে আস্তে উই স্টার্টেড স্কেলিং 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 আউট রিচ আর বড় করতেছি উই হ্যাড মোর মানি টু ইনভেস্ট ইন টু দ্য বিজনেস আই থিঙ্ক দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু গ্রো আ বিজনেস ইস টু ইনভেস্ট মানি ইন টু ইট ফিলান্সিং মানুষের মনে করি আমরা সব কাজ করি এখানে টাকা ইনভেস্ট করা লাগে না ইফ ইউ ইনভেস্ট মানি ইন হিয়ার ইট গেটস ওয়ে ইজিয়ার সব জায়গায় ফর এক্সাম্পল ইফ ইউ আউট রিচিং থ্রু ইমেল ইফ ইউ বাই এই যে লিড জেনারেশন করে এরকম অ্যাপ্লিকেশন বা হচ্ছে গিয়ে ইমেল পাঠানোর জন্য ওই ইনস্ট্যান্ডি ডট এ আই মেল চিম টাকা পয়সা সব ইনভেস্ট করলে ইট গেটস ওয়ে ইজিয়ার ওই সময় হচ্ছে টাকা আসে আমি ইনভেস্ট করতে পারতেছি আমি বাইং বেটার পিসিস বেটার ল্যাপটপস কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে রেন্ডার তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে তিনজন থেকে পাঁচজন পাঁচজন থেকে সাতজন এরপর আমি একের ল্যান্ডের সাথে কথা বলতাম আমার এডিট করতে পারে আমি ম্যানেজাররা কী বলছি যেন আমার কথা বলা না লাগে এবার ওই অফিস চেঞ্জ করে নতুন অফিস নিয়ে নিলাম টাকা পয়সা খরচ করে অফিস বানাইলাম আরও সব পিসি সব ফালাই দেয় সব ম্যাক নিয়ে নিলাম এখন উই আর এ টিম অফ নাইন আমাদের উই আই হ্যাভ সিক্সটিন এডিটার্স টু ম্যানেজার্স আর একটা হেল্পিং হ্যান্ড অ্যান্ড দ্যাটস হাউ জাস্ট ইটস গোয়িং রাইট নাও এখন উই আর ডুইং গ্রেট আই গেটছে মানে উই আর ভেরি স্টেবল আস্তে 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 উই টু বেবি স্টেপস বাট না এখন হচ্ছে উই আর গুড বাট নো পয়েন্ট টু বি নোটেড সব কিছু এক বছরই হয়ে গেছে এক বছরের চেয়ে ধরেন এক মাস বেশি বারো তেরো মাস বা বারো তেরো মাস থেকে জিরো থেকে এই পর্যন্ত যদি আমি আমি শোর তোমাকে অনেক সবচেয়ে কমন প্রশ্নগুলো তুমি যেগুলো পাও আমি আমার মনে হয় তার মধ্যে একটা হইল কিভাবে আউট রিচ করে ক্লায়েন্ট পাবো আই থিঙ্ক যেহেতু তোমার ভিডিও টিডিওর অ্যাঙ্গেলও অনেকগুলোই এরকম তো আই থিঙ্ক এটা খুব কমন একটা কোয়েশ্চেন যেটা মানুষ জিজ্ঞেস করবে যে আমি যদি ওনার মতো হইতে চাই সো স্টেপ ওয়ান তো অ্যাকোয়ারিং স্কিল সো আপনার যদি কিছু না থাকে আপনি খাওয়া খাওয়া মানুষের সাথে কথা বলে আপনি বলবেন এবার কি আমার বলার কিছু নাই সো স্টেপ ওয়ান যখন আমার হয়ে গেছে আমি স্কিল অ্যাকোয়ার করে ফেলছি নীলের ক্ষেত্রে ওটা ছিল ভিডিও এডিটিং আমার ক্ষেত্রে ইন ইন দ্য ইনিশিয়াল ডেজ ছিল এসিও বিভিন্ন হাজার হাজার স্কিল আছে আপনি কোনটা শিখবেন আপনার ইচ্ছা সো স্টেপ ওয়ান যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর স্টেপ টুতে যে আমার যখন ক্লায়েন্ট অ্যাকোয়ার করতে হবে ক্লায়েন্ট অ্যাকোয়ার করার জন্য এখন দুই এ এসে তোমার কি মনে হয় বিকজ তুমি অনেক ক্ষেত্রে আমার ইউটিউব গ্রোথ তো কোভিড কোভিড প্লেড এ পজিটিভ ফ্যাক্ট রোল কোভিড না থাকলে হয়তো আমার ইউটিউব গ্রোথ এত ভালো হইতো না কোভিডের সময় ভিডিওর বুম যত হয়েছে তার আগে অত হয় নাই সো আই থিঙ্ক ওই লাখ ফ্যাক্টরটা অনেক কাজ করছে আমার ক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক কাজ করছে ওগুলো সব শেষ এখন এখন আমরা নর্মাল দুনিয়া আবার চলে আসছি যেই দুনিয়ায় রিসেশন চলতেছে যেই দুনিয়ায় জব কার্ড হচ্ছে বড় বড় কোম্পানির দুনিয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো না ইভেন ক্রিয়েটাররাও প্রবলেম এখন কম ইনকাম করতেছে কম্পেয়ার টু বা একুশ বাইশে দু হাজার একুশ দু হাজার বাইশে তারা যদি ইনকাম করছে তো এরকম একটা সময় এসে আমার স্কিল অ্যাকোয়ার করা হয়ে গেছে এখন আমি চাচ্ছি ক্লায়েন্ট খুঁজে বাইর করবো মানুষ আমি কীভাবে খুঁজে পাবো যে আমাকে টাকা দিবে আই থিঙ্ক ভাইয়া সমস্যা যেটা হয়ে গেছে সবাই এখন কম্পিটিশন অনেক বেশি এখন ডিপেন্ড করে কোন নিশে কাজ করছে বা কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে যদি আমার ভিডিও এডিটিং নিয়ে কথা বলে এখন সবাই ভিডিও এডিট করতে পারে সবাই দশজনের মধ্যে আটজনই ভিডিও এডিট করতে পারে ক্যাপ কার্ড থাকার পরে তো আরও ইজি হয়ে গেছে ক্যাপ কার্ডও ফাটাফাটি এডিট করা যায় সো এখন ওই বেসিক লেভেলে কাজ করে দিব অনেক কম টাকার জন্য এদিন শেষ এখন খুব অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করে দিব বেশি টাকাই চার্জ করি কোনো সমস্যা নাই যদি ওই লেভেলের প্রিমিয়াম কাজ করতে পারে তাইলে
সবকিছু আমি আমি খুব ভালো লিখতে পারি এখন আমার আমাকে তো কেউ টাকা দেয় না লেখার জন্য আমি চাই মানুষ আমাকে টাকা দেখ লেখার জন্য আমি খুব ভালো কপি রাইটার এখন আমি লিঙ্কডিনে গেলাম লিঙ্কডিনে অ্যাকাউন্ট খুলছি তারপরে লিঙ্কডিন সেলস ন্যাভিগেটর কিনছি এখন লিঙ্কডিন সেলস ন্যাভিগেটর কেনায় আমার সুবিধা যেটা হয়েছে এখন আমি আরও হাইপার টার্গেট করে লিঙ্কডিনের প্রোফাইল খুঁজে বের করতে পারবো মানুষের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে এরকম সো আমি যদি একজন রাইটার হই এবং আমি যদি এমন মানুষ খুঁজে থাকি খুঁজতেছি যারা আমাকে টাকা দিবে লেখার জন্য তাহলে আমি কেমন মানুষ খুঁজব আমি বলি তুমি বলো ঠিক আছে নাকি সো আমি এমন মানুষ খুঁজব যাদের কোচিং বিজনেস আছে ই কমার্স বিজনেস আছে ইন জেনারেল স্মল স্মল বিজনেস আছে যাদের বিজনেসের জন্য ওয়েবসাইটে বিভিন্ন জিনিস লেখা লাগে হয়তো উইকলি ইমেল পাঠানো লাগে হয়তো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ব্লগ পাবলিশ করা লাগে অথবা হয়তো ওয়েবসাইটের সেলস কপি চেঞ্জ করা লাগে ফ্রিকুয়েন্টলি অথবা অ্যাড কপি চেঞ্জ করা লাগে সো যাদের ওয়েবসাইট আছে বা ই কমার্স আছে শপি ফাইট অফ আছে তাদের তো অ্যাডও চালায় সো অ্যাডের উপরেও নিচে লিখতে হয় কথাবার্তা আমার প্রত্যেকটা ক্লায়েন্ট এর একই কথা যে আমার স্ক্রিপ্ট রাইটার খুঁজে দাও যে আমার জন্য এটা লিখে দিবে সো এইগুলো এরকম ইউ হ্যাভ টু বি ক্রিয়েটিভ উইথ ইট সবাই যেটা করে এটা যদি করি তাহলে কম্পিটিশন বেশি থাকবে ওরকম একটা অ্যাঙ্গেল খুঁজে বি করা লাগবে যেটা একটা নিশ ক্রাউডকে আমি সার্ভ করতে পারবো কিন্তু নিশ ক্রাউডের জন্য আমি একটা এক্সপার্ট হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারবো তাহলে আমার জন্য এটা ইজিয়ার হবে টু সেল হোয়াট এভার সার্ভিস আই হ্যাভ সো হ্যাঁ ভাই তো সেলস নেভিগেটার থেকে আমি মানুষজনের লিস্ট বের করে ফেললাম বের করার পরে আমি যদি একটা টুলের নাম বলি অক্টোপাস সিয়ারে কেয়ারফুল হতে হবে যেন অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যান না হয়ে যায় কারণ ক্যাম্পেনাইজেল আপনি বুঝে শুনে সেল করবেন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে ভেরি ইজি টু সেল টু হেম তাহলে আপনি সাথে সাথে মেসেজে পিচ করে দিতে পারেন সার্ভিস বাট জেনারেলি আমরা এটা করতে চাই না হঠাৎ করে সার্ভিস পিচ করলে মানুষ কিনতে চায় না অনেক দে ফিল লাইক দে ফিল লাইক সোল্ড আমি ওরা বলে ঠিক আছে তো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস একটা জায়গায় আর একটা জায়গায় যেটা আমরা এখন বলি যেহেতু আমার এখন একটা বড় টিম হয়ে গেছে অনেক হয়তো এটা পারবে না বাট যদি ইনিশিয়ালি স্টার্ট করে তারাও করতে পারে আমি মাঝে মাঝে ইনস্টাগ্রামের ক্লায়েন্টে যখন ডিএম করি আমরা পোটেনশিয়াল লিস্টে তাদেরকে বলি যে হচ্ছে আমি তোমার জন্য ফ্রি স্যাম্পল করে দেবো তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে ইউ উইল কনসিডার মি ফর মোর ওয়ার্ক অর ইউ উইল রেফার মি টু সামওয়ান এলস 
আমি তাকে একটা ফ্রি স্যাম্পল করে দিই কিন্তু আমার স্যাম্পলের মধ্যে আমি বিশাল বড় একটা আমার ওয়াটার লাগায় রাখি ও যখন আমাকে বলে যে হচ্ছে কোনো জায়গাকে রেফার করে তখন আমি তাকে ওয়াটার মার্কটা সরাই দিয়ে দিই তা আমার যেহেতু কোনো কাজ নেই আমার যদি কোনো লাভও না হয় অ্যাটলিস্ট আমার একটা পোর্টফোলিও হচ্ছে যে আমি এতগুলো বড় বড় কাজ করতে পারতে আর সবচেয়ে বড় জিনিস কি ভাইয়া আমি যেটা ওয়েবসাইট বানাই আমি যদি আলী আবদাল অ্যালেক্স মজি ইমান গাজি এরকম বড় বড় ক্রিয়েটার এদের ভিডিও থেকে ক্লিপ করে এর জন্য আরও সহজ এক্সাম্পল দিই ধরুন আমি বাংলাদেশের এডিটার আমি আপনার ভিডিও থেকে তিনটা ক্লিপ এডিট করে আমার ওয়েবসাইটে লাগিয়ে রাখছি আমি যখন একটা পোটেনশিয়াল ক্লায়েন্টকে দেবো সে মনে করবে আপনার কাজ আমিই করি সো তারা এই কাজগুলো করতে চায় না তা আমার ওয়েবসাইটে আমি আলী আবদুল্লা একটা ভিডিও এডিট করে রেখে দিছি দেড় মিনিট আমি তো আলী আবদুল্লার জন্য কিছু করি নেই বা যখন আমি আমার ক্লায়েন্টকে পাঠাচ্ছি তারা আমার ও আচ্ছা ও যে বেনিফিট বেনিফিট অফ দ্য ডাউট সো যেটা করা উচিত বা লিঙ্কডিনে নামগুলো বের করা উচিত সিআরএম দিয়ে অক্টোবর সিআরএম দিয়ে মেসেজ পাঠানো উচিত এবার এদেরকে নার্চার করা উচিত এঙ্গেজ জিআই দে মানে কমেন্ট টমেন্ট করে ইন্টারেক্ট করা উচিত এবার যখন সময় ঠিক থাকবে তখন সার্ভিস সেল করে দেওয়া উচিত আর কেউ যদি মনে করে এত সময় নেই তাহলে হচ্ছে গিয়ে তারা ম্যাস ইমেইলে চলে যেতে পারে তারা একসাথে হাজার হাজার ইমেল কিনে হাজার হাজার ইমেইলে মেসেজ পাঠিয়ে দিতে পারে আমরা সিমিলার জিনিস সো নীল এডিটিং এজেন্সি চালাই আমরা অনেক দিন ধরে এসিও এজেন্সি চালাচ্ছি মার্কেটিং এজেন্সি চালাচ্ছি ছয় সাত বছর হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা তো প্রি এআই সো আমাদের সময় এনগেজ এআই ফে এসব ছিল না যখন আমরা শুরু করতেছিলাম জিনিসপত্র এটা গুড ওল্ড ডেজ সুন্দর সময় ছিল আমরা যেটা করতাম তুমি কখনো লেম লিস্টের নাম শুনছো হ্যাঁ ইটস আ ইমেল অটোমেশন টু সো ইন দ্য আর্লি ডেজ যখন আমি ফার্স্ট আয়ারল্যান্ডে এসে ফার্স্ট ক্লায়েন্ট খোঁজা শুরু করতেছি তখন সেটা দুই হাজার সতেরো আঠারো সালের কাহিনী অনেক আগের তখন লেমলিস তখন তখন আমি ইউটিউবে আমাকে কেউ চেনে না ইউটিউব চ্যানেল আমি খুলছি দুই হাজার ষোলো সালের ডিসেম্বর মাসে ইউটিউবের চ্যানেলে গেলে অ্যাবাউটে গেলে দেখা যায় তো মাত্র কয়েক মাস হয়েছে তো দুই হাজার ষোলো সালে ডিসেম্বর ইউটিউব চ্যানেল খুলছি দুই হাজার সতেরো সেপ্টেম্বরে আমি আয়ারল্যান্ডে আসছি তো ইউটিউব চ্যানেল খোলার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে আমি আয়ারল্যান্ড চলে আসছি তো আয়ারল্যান্ডে এসে মাস্টার্স করতেছি ফ্রিলান্সিং আমি অনেক বড় ফ্রিলান্সিং প্রোফাইল অনেক ভালো ফ্রিলান্সিং থেকে অনেক টাকা পয়সা ইনকাম হচ্ছে প্লাস অ্যাফিলিয়েট সাইট বানানো বিক্রি ওই সাইডেও আমি অনেক বড় অ্যাফিলিয়েট সাইট রেগুলারলি বিক্রি হচ্ছে প্রত্যেক বছরে ধরো পঞ্চাশ হাজার ডলার এক্সিট চল্লিশ হাজার ডলার এক্সিট এরকম আসতেছে বাট এসি এজেন্সি সাইডে খুব নতুন এজেন্সি ক্লায়েন্ট তেমন একটা নাই ফ্রিলান্সিং এরগুলো বাদে এবং ফ্রিলান্সিংগুলোকে আপওয়ার্কে বিল করতেছি তখন আমরা ঠিক করলাম যে আমরা সেম কনসেপ্টেই আসতেছি আমি সো আমরা আউটরিচ করবো ফ্যান্সি আমরা আমি আমরা না আমি আমি ঠিক করছি যে এখন আউটরিচ করে ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করবো তো আউটরিচ করে ক্লায়েন্ট খুঁজে বের করার জন্য তখন অ্যাপ সুমোতে লেম লিস্টের ডিল চলতেছে এমনিতে লেম লিস্ট আপনারা যখন কিনতে চান প্রত্যেক মাসে টাকা দিতে হয় বাট অ্যাপ সুমো নামে একটা ওয়েবসাইট আছে ওইখানে একবার টাকা দিয়ে লাইফ টাইম অ্যাক্সেস পাওয়া যায় অনেকটা প্যাসেঞ্জার না তো আমি তখন লেম লিস্ট কিনছি লেম লিস্ট কেনার পরে লেম লিস্টের মেইন ফান ব্যাপার যেটা ছিল সেটা হইল এই অটোমেশন একই রকম সো হেই ফার্স্ট নেম আমি ইমেল ওইভাবে ইমেল এবং নামের ডেটাবেস বানায় এক্সেলের ডেটাবেস বানায় লেম লিস্টে ফিল্ড করলে লেম লিস্ট ইমেল সাজায় দিতে পারত ইউনিক ব্যাপার যেটা ছিল সেটা হলো লেম লিস্টের ভিতরে কিছু মানুষ ছিল মানে ইয়ে ছবি বুঝছো স্টক ফটো যে মানুষগুলোর হাতে এরকম একটা মনিটর ধরা থাকতো এবং এই মনিটরের ভিতরে আমি যাকে ইমেল করতেছি তার ওয়েবসাইটের একটা স্ক্রিনশট অটোমেটিক্যালি বসানো যাইতো সো তুমি জিনিসটা চিন্তা করো মনে করো আমি আমাদের একটা ক্লায়েন্ট এম এম কে ইলেকট্রিশিয়ান্স এখন তার ওয়েবসাইটের ছবিটা আসতো সো এম এম কে ইলেকট্রিশিয়ান্সকে আমি একটা মেইল করতেছি এখন আমাদের ক্লায়েন্ট ওই সময় আমাদের ক্লায়েন্ট ছিল না সে মেইলটা হইল হেই মাইকেল আমি অমুক আমি মাত্র ট্রিনিটি থেকে বেরোয়ছি আমি ফ্রিলান্সিংয়ে অনেক বড় এই যে আমার ফ্রিলান্সিং প্রোফাইল আমি তোমার ওয়েবসাইটটা দেখতেছিলাম এবং তোমার ওয়েবসাইটটা দেখে আমার এই জিনিস মনে হয়েছে আমি কি তোমাকে একটা অডিট পাঠাবো নাকি নিচে আমার একটা ছবি এরকম একটা ল্যাপটপ ধরা আমি ল্যাপটপের ভিতরে ওর ওয়েবসাইট এখন এই এই জিনিস কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের জন্য করিনি এটা অটোমেটিক্যালি লেম লিস্টের ভিতরে হইতো লেম লিস্টে ইউআরএল দিলে এই সেম ছবির ভিতরেই স্ক্রিনের ভিতরে ওর ওয়েবসাইট চেঞ্জ হয়ে যাইতো তো সব ক্লায়েন্ট একটা ছবি পাইতো একটা ইমেল পাইতো যেখানে উপরে তার নাম ধরে অ্যাড্রেস করা ভিতরে আমি একটা ল্যাপটপ ধরে আসি যে ল্যাপটপে তার ওয়েবসাইট লোড হওয়া তখনও কিন্তু আমি অডিট ফডিট কিছু করিনি অনেক আমরা এটা বলতাম অনেক আমরা এটা বলতাম আমি অলরেডি একটা অডিট করছি তুমি কি অডিটটা চা
বিদেশে আপনারা যারা গুগল গুগল গুলো ইয়েলো পেজ টাইপ ডিরেক্টরি যেগুলো আছে অনেক ডিরেক্টরি আছে পেইড যেসব ডিরেক্টরিতে সাইন আপ করতে টাকা লাগে সো স্মল বিজনেসরা যেটা করে সেটা হলো তাদের বিজনেসকে তারা আর একটু আইবল দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ডিরেক্টরিতে টাকা দিয়ে সাইন আপ করায় রাখে এসব বিজনেস আমরা খুঁজে বের করতাম এসব বিজনেসের ইমেল খুঁজে বের করতাম এবং তারপরে ইমেল পাঠাতাম উইথ আ হাইপোথেসিস যে আপনারা যেহেতু একটা ডিরেক্টরিতে টাকা দিয়ে নিজেদের ওয়েবসাইটকে এনলিস্ট করায় রাখছেন আপনারা সম্ভবত আপনাদের ভিজিবিলিটি আরও ইনক্রিজ করতে আগ্রহী অর্গ্যানিক এসিওতে এসিও দিয়ে এই কারণে আপনারা প্রবলে আমাদের আইডিয়াল কাস্টমার হইতে পারবেন এবং আমাদের শুরুর আঠারো আঠারোটার মতো ক্লায়েন্ট এইভাবে আসছে একদম জিরোর থেকে জাস্ট কোল্ড ইমেল দিয়ে প্রত্যেক দিন জাস্ট আমরা কোল্ড ইমেল পাঠাইতাম কেউ রেসপন্ড করলে তার সাথে গল্প করা শুরু করতাম ইভেঞ্চুয়ালি ক্লায়েন্ট হইত সো এই কাহিনী আমি এই জন্য বললাম যে কোল্ড এই কোল্ড আউটরিচ অনেক সময় একটা নেগেটিভ কনোটেশন পায় মানুষের মানুষ হয়ে যায় আন্ডারটেটার আমার চিনে না কোনো দিন আমার সাথে কথা শুনে নেই হঠাৎ করে আমি একজনের বলবো যে ভাই তুই আমার সার্ভিস কেন ওকে আসলেই কোনো দিন আমাকে টাকা দিবে নাকি এটা খুব কমন একটা ধারণা মানুষের যে প্রবাবলি দিবে না বাট আসলে দেয় আসলে দেয় আসলে দেয় আর এটা ভেরি আপনি যেটা বলেন ভাই ক্রেজ অ্যান্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি জানতাম না এভাবে করা যে আমরা যেটা মাঝে মাঝে করি যে যেহেতু আমরা যখন কোচ দেয় টার্গেট করি আমরা সাবজেক্ট লাইনে লেখি যে ইজ দিস মাইকেল কোয়েশ্চেন মার্ক তো মাঝে মাঝে প্রথম দুই তিনটা লাইন যেটা দেখা যায় আমরা এভাবে লেখার চেষ্টা করি যে ওরা যেটা মনে করে আমি একটা পোটেন্সিয়াল কাস্টমার ওর কোচিং সার্ভিস কিনতে আসছি যেন এটলিস্ট ওই ইমেলটা ঢুকে খুলে দেখে আমি কী লেখছি তোমার একটা ক্লায়েন্ট তো আমি খুব বেশি আমার অন্যান্য বাংলাদেশি এজেন্সি চালাচ্ছে এরকম মানুষজনের সাথে কথাবার্তা হয় না সেই কারণে এত ইনডেপ তালাপ আলোচনা হয় না একবার যখন একটা ক্লায়েন্ট হয়ে যায় তখন আমরা সেকেন্ড যে কাজটা করি সেটা হইলো সেই ক্লায়েন্ট মনে করো তোমার একটা ক্লায়েন্ট হয়েছে সেই ক্লায়েন্টের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক সেই ক্লায়েন্টকে তুমি এখন প্রত্যেক মাসে সার্ভিস দিচ্ছ তিন চার মাস অলরেডি দিয়ে ফেলছো সো আমাদের এল টিভি এখন সাত আট নয় মাসে চলে গেছে না আমাদের অন অ্যান অ্যাভারেজ ক্লায়েন্ট বছর খানিক থাকে আমাদের সাথে সো লাস্টের হাফে এসে সো পাঁচ চার পাঁচ মাস পরে যে আমরা যেটা করি আমরা ওই ক্লায়েন্টকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে ওনার ফলো লিস্ট দেখে উনি যাদেরকে ফলো করে এবং যারা ওনাকে ফলো করে এর মধ্যে যে কটা বিজনেস আছে সেই বিজনেসগুলোকে আমরা রিচ আউট করি উইথ অ্যান ইন্ট্রো যে আমি ওনার সাথে কানেক্টেড তোমাকে হাই বলতেছি বুঝতে পারছো আমি কি বল কি বলছি একটা অর্গ্যানিক ইন্ট্রো হিসেবে কাজ করে আমি তোমাকে আবার এক্সাম্পল দেমিলি এডিট আমাদের একটা ক্লায়েন্ট আসলে ক্লায়েন্ট তো ওদের ইনস্টাগ্রামে ওর ওদেরকে যারা ফলো করে এবং ও যাদেরকে ফলো করে এই দুজনের এই ইনস্টাগ্রামে ফলো লিস্ট দেখা যায় কেউ বিজনেস হইলে আপনি যদি তাদের ফলো করেন ওই ফলো লিস্টটা আমরা দেখি দেখে দেখি যে এই ইনস্টাগ্রাম ফলোগুলোর মধ্যে কোনগুলা বিজনেস যেগুলো বিজনেস সেইগুলোকে আমরা ফলো করি এবং তারপর ওগুলোকে আমরা মেসেজ পাঠাই যে আমি অলরেডি ফ্যামিলি এডিটের সাথে কাজ করি এই কারণে আমি তোমাকে ফলো করলাম তোমার এই ছবিটা অনেক সুন্দর শেষ কথা এখানে এবং তারপরে এক দুই মাস পরে যায় এগুলোর অনেকগুলো আবার টার্ন ক্লায়েন্ট কনভার্ট হয়ে যায় সো কোল্ড আউট রিচের ওয়ার্ল্ডটা খুবই ফ্যাসিনেটিং আই থিঙ্ক অনেক কিছু এক্সপ্লোর করার পসিবল মানুষের জাস্ট মানুষ করে না বিকজ তারা শুরুতেই ধরে নেয় যে হবে না হুম হুম আমরা চেষ্টা করি আমরা চেষ্টা করি এরকম যে হচ্ছে যদি কোনো বড় ক্রিয়েটারের সাথে কাজ করি তার আশেপাশে বন্ধু বান্ধব যেগুলো থাকে বা তো ফলো টলো করে এদেরকেও বলে যে হচ্ছে আমাদের সাথে কাজ করছি এই জন্য আর আমাদের ভিডিও এডিটিংয়ের জায়গাটা না ভাই একটু ডিফারেন্ট যেহেতু আমি যদি বড় একটা দুইটা ক্রিয়েটারের সাথে কাজ করি এটা সবার জন্য ওয়েল নোন ফেস হয়ে যায় তো একজন দুজনের নাম দিয়ে আমি সবার জন্য চালায় ফেলতে পারি এই যে যেমন অটোমেশন একটা চ্যানেল আছে ম্যাগনেটস মিডিয়া আই থিঙ্ক ইটস দ্য বিগেস্ট ইফ আই এম নট রং উইজ এ ফেসলেস অটোমেটেড চ্যানেল এদের জন্য একটা ভিডিও করছি ইটস এ মাইল স্টোন ফর্মি তখন যে কেউ যদি ফেসলেস ভিডিও এডিট করতে চায় আমার কাছে তাদের সাথে বলে ফেলতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যানেলের সাথে কাজ করে ফেলছি তো পার্সোনাল ইন্ডিভিজুয়াল তাকে চিনে এরকম বলা লাগে না একটা দুইটা বড় নাম বলে ফেলতে পারলো ওই যেরকম বেঞ্চমার্ক হয়ে গেছে দুই তিনটা প্রজেক্ট এগুলো আমরা করতে পারি বাট সিমিলার আপনি যেটা বলেন এভাবে আমরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করি যে তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে কিছু পাই নাকি আমরা ক্লায়েন্টদের ইনসেন্টিভ দেওয়ার চেষ্টা করি আপনি যদি রেফারেল দেন আমরা একটু এই ওই করে দিবো এক্স ওয়াইজেড করে দিবো আমি যেমন মাঝে মাঝে ক্লায়েন্টরা যদি প্যাকেজ কিনে তাদেরকে ফ্রি থামনেলস দিই আমাদের থামনেল সার্ভিস থা বাট আমি একটা ডিজাইনার সার্ভিস ডিজাইনার রাখছি শুধুমাত্র খুব ইনসেন্টিভ দেওয়ার জন্য শুরু করছি এবং ইনিশিয়ালি লস হয় বাট ইভেন্টুয়ালি আমরা লং টার্মে তাদেরকে ওয়েবসাইটের পরে যেহেতু এসিও আসে এসিও বেঁচে
Mm-hmm. Uh, on bad months, it's ten thousand dollars. On good months, it's fifteen to sixteen. So, dosh thake pono ro. Dosh thake pono ro. Kya mujhe tumar kaise thake koto? Aamar kaise thake hote ki aamar ekhon apato to at this time, ei mash pojon to aamar khoro chote ki mashe share pach lakh taka, highest gira chhola lakh taka. Khoro chhe. Tumar ami bolte si je tumar dhor bachhor e tumar agency re income hote chhe. सहज बांगलेक्टा लैपटपी जमा <laughs> 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 For the most part, I'm just a guy. Put me down and chill out. Because PC, I'm a guy. Chill out. I'm an office morning shift. Chill out. Night shift. Chill out. Brother. So, that means that I'm a laptop. Dosta as a. Shockle. Dosjan. Kare. Rathe. Dosjan. Kare. Ekhi laptop di. So, I'm seeing that. Rathe. Pola. Bhai. Nigula. Bhalo. Kare. Kach. Kotha. Parte. Sir. I'm a target. Chill out. I'm a cost. Come. Jabe. Device. Second. Jini. Shot. Chhege. Jodi. Rathe. Kach. Kare. Taila. I'm a US time zone. Shete. Mila. Jatche. Majhe. Majhe. To. Thoran. Banan. Jodi. Visiting. I'm the. Bula. Moni. Banan. Bula. Ega. Se. Eta. Kati. Kohe. Na. Ora. Instantly. Revision. Kare. Di. Di. Ta. Parbe. Dekhla. I'm Rathe. Pola. Bhai. Kach. Kotha. Parte. Sir. Na. खर्च समस्या আচ্ছা আপনি মানুষ পান কিভাবে ভালো মানুষ খুঁজে পান কই প্যাসিভ জার্নাল থেকে প্যাসিভ জার্নাল থেকে আসে সব প্যাসিভ জার্নালের আগে কি করতে প্যাসিভ জার্নালের আগে আমাদের আসলে এরকম সময় ছিল না যখন আমাদের অনেক মানুষ লাগতো একটা দুইটা লাগতো তখন ফিলিপাইন থেকে অনেক নিতাম আমরা এবং হ্যাঁ ফিলিপাইন থেকে নিতাম আপর থেকেও নিতাম আর টুকটাক বাংলাদেশি যদি পাইতাম নিতাম বাট মেইনলি তখন ফিলিপাইন থেকে আসতো আই থিংক আমার যেটা প্যারা হয় ভাই আমি মানুষ খুঁজে পাই না আমার কাছে মনে আমার কাছে আমার আর আপনার কাছে যত মেসেজ আসে দুনিয়ার বাংলাদেশে কারো কাছে যে মেসেজ আসে না কারণ আমাদের ফ্যান মেসেজ দেন আমাদের চাকরি দেন এমন মেসেজ আসে তো আমি মনে ডেইলি কয়েকশো মেসেজ পে চাকরি পাই স্পেশালি আমার চেয়ে বেশি মনে ভিডিও এডিটরের অ্যাপ্লিকেশন পুরো বাংলাদেশে কারো কাছে নাই এত ভিডিও এডিটর অ্যাপ্লিকেশন আমার কাছে কিন্তু আমাকে যদি বলে নীল ফাইন্ড মি থ্রি ভিডিও এডিটরস যারা অনেক ভালো আই ক্যান নেম এনি কারণ তারা আইদার অনেক সার্ভিস লেভেলে জিনিসপত্র পারে বা আমার যেহেতু সব অফিস আমার অফিসের লোক লাগবে আমি রিমোটলি নিব না चेस्ट so, लैपटपेपर 
করে আমি দুই মাস পরে আগে দেখে ও ঠিক আছে দুই মাস পরে আমাকে হায়ার করে ফেলি ধর প্রথমে শুরুতে দশ পনেরো হাজার পনেরো হাজার টাকা নিচে ওটাই পনেরো হাজার টাকা হায়ার করে ফেলি যদি দুই মাস ঠিক থাকে পঁচিশ হাজার যদি ঠিক থাকে আমার আমি আই আই থিঙ্ক আমার যদি ভাই এক বছর হয় নাই তারপরে আমি আমার এডিয়ারকে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা করে বেতন দিই এমন আছে আমি অনেক টাকা দিই আমি দুই আমি হেভি হেভি প্রমোশন দিই জাস্ট সো দ্যাট আমার কথা হচ্ছে সিম্পল আমার কাছে অনেক টাকা থাকবে অনেক টাকা কামাবো আমি আমার অনেক টাকা তুমিও নিয়ে যাও বাট আমাকে আমি ওদের আই এম ভেরি ট্রান্সপারেন্ট উইথ দ্য বাংলাদেশ ভাই এটা সমস্যা হয় তারা যখন ধরেন ইউটিউবে দেখে যে সে সাত লাখ টাকা কামাই দেয় আমি তিরিশ হাজার টাকা কামাচ্ছি অনেকে নিতে নাই পারে আমি তো কম কামাচ্ছি কেন ওদের সাথে মানে ট্রান্সপারেন্ট যদি আমি দশ লাখ টাকা কামাই তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কামাবা তুমি যদি তিন লাখ টাকা কামাতে চাও কোনো সমস্যা নেই আমি তোমাকে তিরিশ লাখ টাকার কাজ এনে দেব তোমার এই কাজটা করে দিতে হবে আমাকে অ্যান্ড দে আর ফাইন উইথ ইট আমার টাকা পয়সা নেয় ফাইন্যান্স দেয় ট্রান্সপারেন্ট উইথ এভরি ওয়ান যে আই এম গোনা মেক টেন এক্স মোর মানি দেন ইউ তাহলে আমাকে এত টাকা কামাতে হয় যেন আমার দশ ভাগের এক ভাগ হলে তোমার এতখানি হয়ে যায় এইভাবে আমি বুঝে গেছি যে এখন দ্য অনলি ওয়ে ফর মি টু রিক্রুট ট্যালেন্টস ইজ টু ফাইন্ড পিপল হু আর লয়াল অ্যান্ড হ্যাভ টু নার্চার দেম ইন টু বিং এ গুড এডিটার কারণ আমি শুরু থেকে একটা ভালো এডিটার পাবো না এটা ইম্পসিবল অ্যাট দিস পয়েন্ট যে তার এই লয়াল বা হচ্ছে গিয়ে ডেডিকেটেড বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাংলাদেশের তরুণ সমাজের আমি এখন একটু তরুণের একটু উপরে চলে গেছি তো তোমার এই যে ব্র্যাকেটের মানুষজনদের সবচেয়ে বড় সমস্যা বা ডিলিউশন যেটা সেটা হলো আমি অনেক কিছু পারি কিন্তু কেউ আমাকে কাজ দেয় না কারণ কেউ বুঝে না যে আমার স্কিল কত ভালো এই আমাদের বেশিরভাগ মানুষ যে কিছু সব সিমিলার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সবার আমরা কয়েকদিন আগে প ফাউন্ডেশনের জন্য একটা ভিডিও এডিটর খুঁজতেছিলাম আমাদের নিজেদের ভিডিও এডিটর খুব বেশি লাগে না বাট অন্য থার্ড পার্টি যখন কেউ চায় আমরা চেষ্টা করি খুঁজে দেওয়ার আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে থেকে এত কঠিন পাওয়া শুধু ভিডিও এডিটর না যে কোনো কিছু যে কোনো স্কেল লিটারেলি যে কোনো স্কিল এসিও থেকে শুরু করে হাবি জাবি যাই বলো এত কঠিন একটা মানুষ পাওয়া যে কিছু পারে অকল্পনীয় আমরা সবাই ভাবি যে আমরা আমরা পারি না মানে আমরা কাজ পাই না কারণ অপরচুনিটি নেই এই নেই সেই নেই বাট খুব কম মানুষই রিয়েলাইজ করে যে আমরা কাজ পাই না কারণ আমরা কাজ পারি না আসলে আসলে কারণ ভাই ওই যে তার একটা সারফেস লেভেলে কাজ করে মনে করে যে আমি পারি তারা এনডেপ যায় না এক্সপার্ট হয় না আর আই থিঙ্ক তারা কখনো হতে পারবেও না তারা যদি কাজ না পায় কারণ আই থিঙ্ক এক্সপার্টিজের একটা লেভেল আছে যেটা পাওয়ার জন্য ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ ক্লায়েন্টস নিজে নিজে করে ইউ ক্যান গো দ্যাট ফার আই থিঙ্ক যে নিজে 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 যে প্র্যাকটিস করতে করতে একটা জায়গায় চলে যায় বাকিটা কিছু জিনিস আই থিঙ্ক দ্য মোর র্যাপস ইউ পুট ইন দ্য বেটার ইউ গেট অ্যাড ইট ডু ইউ থিঙ্ক এআই অ্যাকচুয়ালি আসলে আমাদের এই আলট্রা কনফিডেন্ট লেবার ফোর্সটার ক্ষতি করলো আমি এক্সাম্পল দিই আগে আমি ধরো আমি একজন র্যান্ডম মানুষ আমি তেমন কিছু পারি না কিন্তু আমি মনে করি আমি অনেক কিছু পারি এতদিন পর্যন্ত আমি যে মনে করি আমি অনেক কিছু পারি এটা প্রমাণ যদি আমার করতে হইতো আমি সো লেটস টেক লিঙ্কড ইন একটা এক্সাম্পল হিসাবে আমার লিঙ্কড ইনে ফলোয়ার আছে অনেক আমার ধরো পঞ্চাশ ষাট হাজার ফলোয়ার আছে আমি যখন এখন সব সত্তর হাজার ফলোয়ার আছে সো আমি যখন লিঙ্কডিনে কোনো কিছু পোস্ট করি এখন পোস্টের ভিতরে ধরো একশো কমেন্ট যদি আসে পঞ্চাশটা চ্যাট জিপিটি দিয়ে লেখা কমেন্ট খুবই বিরক্তিকর দেখলেই বোঝা যায় কিন্তু যিনি কমেন্ট করতেছেন তার মাথার মধ্যে আমি শিওর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগে আমি ভুল ইংলিশে লিখতাম এখন আমি খুব ভালো ইংলিশে লিখি আমার মনে হয় ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে অথবা অন্য অন্য অ্যাঙ্গেলের এক্সাম্পল দিই আগে ধরো তোমাকে আমি শিওর অনেকে পাঠায় আমাকেও অনেকে পাঠায় ভিডিও এডিট করেছি ভাই আপনার বা আপনার একটা থামলে এডিট করছি দেখেন আগে অ্যাটলিস্ট ম্যানুয়াল ওয়ার্ক করার পরে বাজে কোয়ালিটি হইতো এখন আর ম্যানুয়াল ওয়ার্কের এফোর্ট নাই এখন সব অমুক এআই তমুক এআই দিয়ে করে ভাই আপনার জন্য এটা করছি খুব ভালো হয়েছে আপনার ভালো হয়েছে নাকি দেখেন আমাকে একটা কাজ দিয়েন এরকম এবং অ্যাটাচমেন্ট হইল ধরো ক্যানভা এআই দিয়ে বানানো একটা কিছু বা অমুক এআই তমুক এআই দিয়ে বানানো একটা কিছু অনেকের ইমেল বডিতে হাই ফার্স্ট নেমই লেখা থাকে চাকরি <laughs> <laughs> আই থিঙ্ক নিয়ে যাবে নিয়ে যাওয়া উচিত আসলে এর চাকরি বাকরি এই মিডিয়োকার লেভেলের কাজকর্ম করার মধ্যে আসলে কোনো ফান নাই সো আপনি ইদার অনেক ভালো অথবা আপনার চাকরি করার দরকার নেই এটা হইলো আমার ফিলোসফি আপনি ইয়ের জন্য ওই যে ইউবিআই এর জন্য অপেক্ষা করবেন হয়তো কোনো একসময় ইউবিআই আসবে তখন ইউবিআই এসে আপনাকে বাঁচাবে তার আগ পর্যন্ত মিডিয়োকার মান
ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকাম সো সরকার টাকা দিবে আপনি বসে থাকবেন ও আচ্ছা ওই ওই অ্যাঙ্গেলে যাবেন আপনি সো এছাড়া আই ডোন্ট থিঙ্ক বিকজ অ্যাট দিস পয়েন্ট বেশিরভাগ মানুষই এমন মানুষ চায় না যে সব কোনো একটা কিছু মোটামুটি পারে আমি যদি তোমাকে এসে বলি যে ভাই আপনার একটা ব্র্যান্ড আছে আমি খুব ভালো কথা আমি আপনার জন্য ইমেইল লিখব তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলা আপনি কি ইমেইল লিখতে পারেন মোটামুটি পারি খারাপ হবে এরকম মানুষের আই আর থেকে কোনো দরকার আছে কারণ এরকম মানুষকে এআই দিয়ে রিপ্লেস করা সম্ভব হয় আমার বলতে হবে আমি খুব ভালো পারি এরকম ভালো আপনি আগে কাউকে দেখেন নাই পারতে এবং আমার আমি আপনার ইমেল লেখা শুরু করলে এই এই জিনিস হবে এই পাঁচটা জিনিস হবে এরকম ওপেন রেট বাড়বে এরকম এই হবে এরকম কনভার্সেশন বাড়বে অথবা আমি পারি না আমি আপনার ইমেল কাজ কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ যখন এআই নেওয়া শুরু করবে যেমন যদি এখন মিড জার্নিতে দেখেন অনেক কিছু আছে যেটা আসলে যদি একটা ডিজাইনার করতে হতো তার সারা জীবন লাগতো এটা পেন্টিং করতে একটা ছবিকে বললেন যে হচ্ছে কি একটা স্টুডিও গিবলি স্টাইল মানে অ্যানিম অ্যানিমের স্টাইলে করে ফেলতে তো এটা একটা মানুষের কথা তো আঁকা আঁকি করা লাগতো বহুত কাহিনী করা লাগতো এমনকি নতুন একটা এআই বেরিয়েছে ভাইয়া ভিডিও আমার ভিডিও এডিটিং এখানে তেমন এআই টাইপ বিষয় একটা আসে না এখন পর্যন্ত থ্যাঙ্ক গড তাও কিছু আসছে নতুন একটা আসছে পিকা এটা দেয় ভাই থ্রি ডি যা প্রবলেম লাগলো ওরা থ্রি ডি ভিডিও বানায় ফেলে জিনিসপত্র যে হচ্ছে গিয়ে যে ব ইটিং মির জন্য তো ছবি এখানে ভিডিও বানায় ফেলে যেটা থ্রি ডি মডেল খাইতেছে তো থ্রি ডি ডিজাইনের দিতে তো অনেক ভেজাল একটা ব্যাপার যে এটা চলে আসে এগুলো কিন্তু অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ বেসিক কাজ না যে একটা মোটামুটি বাড়ে হ্যাঁ আন্ডারস্ট্যান্ড এবং চেঞ্জ তো আসবে আমরা দেখতেছি আমাদের জীবদ্দশায় অনেক চেঞ্জ আসবে এবং আমাদের ওই যে বলো না যে এখন যে বাচ্চা স্কুলে পড়তেছে ও যে চাকরি করবে সেই চাকরি এখন আবিষ্কার হয় নাই সো এই এই জিনিস হবে আমি লাস্ট বাংলাদেশে যখন গেছি তখন আমি কয়েকটা ইন্টারভিউ দিছি বিভিন্ন নিউজ পেপারে তো ওই ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় নিউজ পেপারের মানুষজনদের সাথে আমি আর আলাপ আলোচনা হইতো যে নিউজ পেপার কি হু কেয়ার সবার নিউজ পেপার দেয় তখন ওনাদের মেইন আর্গুমেন্ট যেটা ছিল যে যখন রেডিওর থেকে টিভি আসছে প্রথম তখন এই আর্গুমেন্টটা একবার হয়েছে সো সত্তর আশির দিকে যখন আস্তে আস্তে মানুষ রেডিওর থেকে বা আরও একটু আগে সম্পর্কে রেডিওর থেকে টিভির দিকে যাচ্ছে তখন সবাই বলছে যে এখন তো টিভিতেই নিউজ দেখা যায় আমরা আর পেপার পড়বো না এবং আমরা রেডিও শুনবো না কারণ এখন টিভিতেই সব কিছু কাজ আর অনেক সহজ এরপরে দেখা গেছে যে ইন্টারনেট আসছে তখন সবাই আবার বলছে যে এখন তো আর আমরা প্রিন্ট পড়বো না কারণ এখন ইন্টারনেট আছে সো অনেক তিন চারটা এরকম ফেজ গেছে প্রিন্ট নিউজ পেপারের জগতে যেখানে ওদের প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে পুরো দুনিয়া ওদের বলছে যে প্রিন্ট নিউজ থাকবে না বাট প্রিন্ট নিউজ তারপরেও থাকছে এবং যদিও প্রিন্ট নিউজের কনজিউমার হয়তো কম বাট প্রিন্ট নিউজের অনেকটা আহমেদ ফাহাদের ইউটিউব চ্যানেলের মতো কম বাট তোমার অথরিটি অনেক বেশি যে একটা ধরো তুমি যদি একটা তোমার নেক্সট ইউটিউব ভিডিওতে বা তোমার স্ট্যাটাসে একটা ভুল কিছু বলো হবে একটু ব্যাকলাস হবে বাট নট অ্যাট দ্য লেভেল যদি প্রথম আলো একটা আঠারো নম্বর পেজে একটা ভুল জিনিস লেখে প্রথম আলো যখন আঠারো নম্বর পেজে একটা ভুল জিনিস লেখে তার দুই দিন পর প্রথম আলোর ওইটা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিয়ে অ্যাপোলজি দিতে হবে মামলা টামলা হবে ঝিনাই দহর কোর্টে ক্রেডিবিলিটি আছে আর কি ক্রেডিবিলিটি আছে অনেক ক্রেডিবিলিটি আছে কম্পেয়ার টু আমাদের সো ওই ক্রেডিবিলিটির জায়গাটা যাইতে অনেক সময় লাগবে বলে মনে হয় এটা ঘুরায় প্যাঁচায় বলা বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক এআই খুব সহজে বড় ভালো স্কিল আছে এরকম মানুষদের জিনিসপত্র নিয়ে যাবে হ্যাঁ ইটস আ ব্যারল বলা যায় না যদি নিয়ে যায় ইভেনচুয়ালি তুমি কি ইয়ের সাথে পরিচিত একটা টার্ম আছে এই যে স্পেশিস্ট যারা মনে করে ধরো সেক্সিস্ট যে যারা তারা এক সেক্সকে অন্য সেক্সের থেকে ভালো মনে করে কথার কথা এরকম স্পেশিস্ট বলে একটা একটা টাইপ আছে যারা মনে করে মানুষ সবার থেকে ভালো এবং এই সবার যারা তাদের মধ্যে এআইও আছে সো যখন ইয়ে হয়েছে যখন ইলন মাস্ক আমি যে ওর নতুন বায়োগ্রাফিতেই পড়ছি এই কাহিনি যখন ইলন মাস্ক আর ল্যারি পেজ আলাপ আলোচনা করতেছিল যে এআই এর কি হবে ওপেন এআই এর শুরুর দিকে বানানোর শুরুর দিকে তো তখন ল্যারি পেজকে ইলন মাস্ক বলতেছিল যে ওপেন এআই খারাপ জিনিস হইতে পারে বা এআই ইন জেনারেল খারাপ জিনিস হইতে পারে কারণ এআই তো মানুষের চাকরি টাকরি নিয়ে যাবে এআই মানুষের থেকেও পাওয়ারফুল হয়ে যাবে সো মানুষের হিউম্যানিটির জন্য বড় একটা থ্রেট হবে এআই তো তখন ল্যারি পেজ মাস্ককে জিজ্ঞেস করছে যে তাতে সমস্যা কি আমরা তো ইতিহাসের শুরু থেকে এটাই দেখছি যে আরেকটা বেটার প্রজাতি সব সময় লাইক পাখির থেকে মানুষ কেন ভালো কারণ মানুষের পাখির থেকে বুদ্ধি বেশি মানুষ পাখির থেকে বেশি ডমিনেট করতে পারতেছে একইভাবে এআই যদি মানুষের থেকে ভালো হয় তাহলে এআই মানুষকে ডমিনেট করবে ন্যাচারাল এভোলিউশনের প্রসেস হিসেবে ও এটা ওর আর্গুমেন্ট বলছে তো তখন ইলন মাস্ক বলছে যে না আমি তো চাই মানুষ ভালো করুক সব সময় মানুষের থেকে অন্য কেউ কখনো 
আপনি কি ইলন মাস্কের সাইডে নাকি ল্যারি পেজের সাইডে আমি যখন যেটা বলি তখন ওই ওর সাইডে থাকি কিছুদিন আমি আমি ঠিক জানি না কী হবে আই থিঙ্ক আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলায় আমার ইন্ডাস্ট্রিতে এবং তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে আই থিঙ্ক অনেক চেঞ্জেস আসবে মোর ট্র্যাডিশনাল ইন্ডাস্ট্রিতে আই ডোন্ট থিঙ্ক খুব তাড়াতাড়ি কোনো বড় চেঞ্জ আসবে তো ধরো আমার মনে হয় না ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড যেভাবে চালায় ওটা খুব বড় ধরনের চেঞ্জ আসবে আগামী বিশ বছরে এভাবেই চলবে একটু একটু চেঞ্জ আসবে একটু মডার্নাইজ হবে বাট খুব বেশি চাকরি বাকরি চলে যাবে এরকম মনে হয় না আমার তোমার থ্রেট অনেক বেশি আপনার চিকিৎসা লাগবে আপনাকে একটা এআই করে দিবে নাকি হচ্ছে একটা মানুষ করে দিবে আপনি বলবেন মানুষ করে দিবে কারণ হচ্ছে কি এআই এটলিস্ট ক্রেডিবিলিটি নিতে পারবে না যে ভুল হয়ে গেলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিতে পারবে না ক্রেডিবিলিটি অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিতে পারবে না বাট অন দা আদার হ্যান্ড যদি আপনি একটা ইংলিশে প্যারাগ্রাফ লাইখেন গ্রামার চেক করার জন্য আপনি পৃথিবীর বেস্ট গ্রামার চেকার হচ্ছে আপনি প্রেফার করবেন একটা অনলাইন এআই গ্রামার চেকার কারণ ও আরও বেশি ডেটাস অনেক কিছু আছে সো আমাদের ওই শিফটটা কখনো হবে ওই দিক থেকে আমরা মেনে নিচ্ছি এআই বেস্ট আবার যখন আমার চিকিৎসা করা লাগবে মেনে নিচ্ছি এআই কিছুই না মানু ওই আমার ডাক্তার সব তো এই শিফটটা কখন হবে ওইখান থেকে কখন এআইটা বা ডাক্তারের চেয়ে বেটার হয়ে যাবে আপনার কাছে কি মনে হয় এটা হইতে পারে হইতে তো পারে আমার তো মনে হয় হইতে পারে কোনো একটা টাইম আসবে যখন আমরা হাই রিস্ক এনভায়রনমেন্টে এআইকেও আরও বেশি ট্রাস্ট করব কারণ ধরো অনেক ক্ষেত্রে তো আসলে এআই যখন মানুষ ভাবে তখন মানুষ মেইনলি ভাবে যে রোবটের মতো দেখতে একটা জিনিস এসে আমার কাজ করবে আমি বসে থাকবো আসলে তো ওরকম না তাই না ধরো এক সময় প্লেন ম্যানুয়ালি চালাইতো দুইজন পাইলট আর কো পাইলট থাকতো আর একটা ব্যাকআপ পাইলট থাকতো বা এনি চান্স বিপদ হয় তো এখন তো দেখি প্লেন চালাইতে কিছু করাই লাগে না পাইলটের কিছু এই থাকে সব বাট ওখানে তো আরেকটা আপনার যারা পাইলট আপনার রাগ হয় না যে বোঝানো বলতেছি এখন কিছু বলাটা এত বিপজ্জনক নীল যে কোনো কিছু বললে বোঝা যায় আমি জাস্ট বলতেছি যে এখন প্লেনের অনেক কিছু অটোমেট হয়ে গেছে তাই না সো ল্যান্ডিং আর উড্ডয়নের সময় সম্ভবত অনেক কিছু করতে হয় জেনারেল ফ্লাইং সম্ভবত মেশিন দেওয়া হয় তো মেশিন তো আসলে সো অটো পাইলট তো আসলে ঠিক নট টেকনিক্যালি এআই বাট মানুষের চাকরি কিছু মানুষের চাকরি হয়তো নিছে তো এরকম ধরো ধরো অ্যামাজনের ওয়্যার হাউসে আমরা দেখি মেশিন এখন মানুষ যে বক্স ঠেলে ঠেলে সরায় মানুষ আর লাগে না সো এই যে যে জিনিসগুলো আই থিঙ্ক এই ছোট ছোট স্কেলের থ্রেডগুলো অনেক বেশি কম্পেয়ার টু হঠাৎ করে আমরা একদিন দেখলাম একটা হসপিটালে গেছি একটা রোবট ডাক্তার বসে আছে ওইটা আই থিঙ্ক আমাদের জীবন দশায় দেখার চান্স কম বাট এই ছোট ছোট অনেক কিছু চলে যাবে যেমন বড় জিনিস কি হবে আমি চাই এখানে টম ক্রুজ থাকবে আমি চাই এখানে শাহরুখ খান থাকবে তো কতদিন পরে আমি লিখবো যে শাহরুখ খান এই সিনেমাতে অ্যাঞ্জিনা জোলের সাথে অ্যাক্টিং করবে চেহারাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে শাহরুখ খান সিনেমাটাতে অ্যাক্টিং করতেছে তো এই তো পারে ইউটিউব এমন হয়ে যাবে হইতে পারে দুনিয়ায় যখন পুরো পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার বিভিন্নভাবে এআইয়ের সাথে কিভাবে এআইয়ের দুনিয়ায় কিভাবে চলতে হবে এটা নিয়ে চিন্তা করতেছে পৃথিবীর কোনো 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 সরকার এটা নিয়ে চিন্তিত না যে এআই আসলে ইউটিউবার আর সিনেমা যারা আর তাদের কি হবে এটা কারোর কনসার্টের ভিতরে নাই এটা নিয়ে কেউ চিন্তিত না কবে যে আবার নাই হয়ে সব নর্মাল হয়ে যায় এটা বলাটা টাফ এমন হইতে পারে দুই সালে এসে আমরা আর এআই নিয়ে অত কথাই বলতেছি না কারণ এমন কিছু আসছে নতুন যেটা নিয়ে আরো বেশি আলাপ আলোচনা হচ্ছে কেন বলবে এআই পছন্দ না তার যদি নিউরাল লিঙ্ক থাকে মাথার ভিতর থেকে জরুরি ছিল না না করলেও টাকা পয়সা খুব বেশি ইম্প্যাক্ট হয়তো পড়তো না যেহেতু তুমি বলছো তোমার ইউটিউব টিউটিউব থেকে তেমন আয় রোজগার হয়ও না 
এমন কোনো বড় ইম্প্যাক্ট আসতেছিল না পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর দিকে কেন আসা হইল পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং কি আসলে হেল্প করতেছে নাকি অন্য মানুষের পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর দিকে ফোকাস করা উচিত নাকি আই থিঙ্ক ডেফিনেটলি কারণ এখন আমি বাংলাদেশে পার্সোনাল ব্র্যান্ড করেও হচ্ছে কি আমি ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টসদের মাঝে মাঝে ইনস্টাগ্রামে আমার যদি খেয়াল করেন বাংলা কিছু নেই সব ইংলিশে ইনস্টাগ্রামে এমনকি আমি ইনস্টাগ্রামে এখন যে যে স্ক্যামি ইয়াগুলো আছে না মহাজন না মানে যে আউটরিচ করে অনেকে মানুষজন ইনস্টাগ্রামে আগে কোনো বিদেশি মানুষ আমাকে আউটরিচ করতো না আনলেস ওই কয়েকটা গ্রুপ টুপ খুলে স্ক্যামি টেলিগ্রাম গুলা বাদে এখন আমাকে বিদেশি মানুষে আউটরিচ করতেছে যে আমার তাদের সার্ভিস লাগবে নাকি তার মানে আমার ওই অডিয়েন্সের কাছে যাচ্ছে আমার ভিডিও এটা একটা ভালো জিনিস আমি অনেক ইনবাউন্ড ক্লায়েন্টও পাচ্ছি এখনও হয়তো বা একটা দুইটা পাইছি বেশি না বাট আমি পাচ্ছি আস্তে আস্তে হোপফুল ইট উইল বি ভেন ব্যাডার প্লাস বাংলাদেশের যদি অডিয়েন্স থাকা অবশ্যই ভালো ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ডু আ লট অফ স্টাফ উইথ দি অডিয়েন্স অ্যাট সাম পয়েন্ট আই উইল ডেফিনেটলি মেক ইউজ অফ ইট যেহেতু আমার মানুষ আসে আমি চেষ্টা করবো তাদেরকে কোনো কিছু ভাবে ভ্যালু দিতে পারি নাকি এক্সচেঞ্জ আমি কোনো ভ্যালু পাইতে পারি নাকি তো দ্যাটস ডেফিনেটলি ইম্পর্টেন্ট দ্য সেম টাইম যখন আমি এখন কোনো একটা মিটিংয়ে জয়েন করি ভাই আমি আপনাকে বলি আগে যখন আমি আমার ফোন দিয়ে জয়েন করতাম একটা ডিফারেন্ট লাগতো অন্য একটা অফিস এখন আমার অফিসে একটা সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা এখন যখন আমি ডিএসএলআর ক্যামেরাতে জয়েন করি আমাকে ওই ক্লায়েন্ট বনে করে এত আমার অনেক বড় বিগ শট আমি প্রত্যেকটা মিটিংয়ে কথা বলার সময় আমি এই জিনিসটা বাই করি এই জিনিসটা বাই করে দেখায় দিই সা যেহেতু আমি তাকে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং একটা সার্ভিস হিসেবে পিচ করতেছি যদি আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ড নিজেরই না থাকে এটা অদ্ভুত জিনিসটা তো তাদের জন্য আমি সেটাই বলি ভাই আমার এটা হয়েছে আমি আমার জন্য এটা করছে করতে পারছি তোমার জন্য আমি এক্সাক্ট অ্যাপ্লিকেট করতে পারবো না কি না জানি না বাট লেসেটা যদি এক ওয়ান পার্সেন্ট ফ্র্যাকশন আমি পাও তোমার জন্য অ্যাট দিস পয়েন্ট তোমার আরও এটা অনেক ভালো হবে তো দ্যাটস ডেফিনেটলি আমার জন্য একটা সবচেয়ে বড় কেস স্টাডি আমার নিজে প্লাস এমনি ইন জেনারেল যদি বলি কারো পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং থাকা দরকার নাকি ব্যাপারে পার্সোনাল ব্র্যান্ড জিনিসটা কি পার্সোনাল ব্র্যান্ড মানে জাস্ট হচ্ছে গিয়ে ইনস্টাগ্রাম না লিঙ্কড ইন না ইউটিউব না আপনি যদি আমাকে আগে জানেন চিনতেন যে কি আমি নিলাম কোথায় গেছি না আসিফ ভাইয়ের এখান আমি ভাইয়ের পডকাস্ট করতাম ওটা তো একটা পার্সোনাল ব্র্যান্ড না Hmm. You have to figure out how to brand yourself or what's your personal branding. It's very important. I cannot stress this enough. যে কোনো জায়গায় আপনি যদি বিয়ে করতে যান ওই সময় বইয়ের সামনে আপনি নিজেকে ভালো করে ব্র্যান্ডিং করা লাগবে যে হচ্ছে কি আমি পাঁচ ফিট আট না একটু কম হয়ে গেছে আমি পাঁচ ফিট দশ আমি কোনো আমার বাজে ইয়া নেই আমার এই বাড়ি আছে দুইটা জমি আছে গাড়ি আছে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং না তো সব জায়গায় পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং অনেক ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি ইন্টারনেটে যায় ইন্টারনেটের মতো জায়গায় যেখানে আপনি অনলাইনে ব্যবসা করবেন এমন কাজ করেন যেটা একটু হাতে কলমে দেখতে পারে না পুরাটাই অনলাইনে অনলাইনে স্ক্রিনের মধ্যে মধ্যে ওই সব জায়গায় ক্রেডিবিলিটি ট্রাস্ট বিল করা অনেক টাফ পার্সোনাল ব্র্যান্ড তৈরি করা টাফ সেইখানে ব্র্যান্ড তৈরি করার জন্য সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়ে এটাই আইদার ইউটিউব চ্যানেল আইদার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম লিঙ্কিং সো স্টিক টু ওয়ান প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড বিল্ডি ডট স্পেশালি আমার টুইটারে আমি টিও বুঝি না আপনি যদি বুঝেন আমাকে একটু মাঝে শিখাই আমি চেষ্টা করতেছি টুইটারে কিছুটা করা কারণ আমি আজকাল দেখছি টুইটার মানুষজন ফাটাই ফেলতেছে হুম লাস্ট তুমি যেহেতু খুব কম সময় আমার জন্য ইট ওয়াজ আ গ্রাইন্ড আমার সাত বছর লাগছে এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারে যাইতে এবং চার বছর লাগছে মনে হয় এক লাখ সাবস্ক্রাইবারে যাইতে বা সাড়ে চার এরকম স্যার টুক আ লং টাইম অনেক দিন লাগছে আমার অনেক বড় একটা অডিয়েন্সের সামনে যাইতে এখনও আমি অনেক প্ল্যাটফর্মে অনেক অনেক বেশি মানুষের কাছে যাইতে পারি না ফর এক্সাম্পল টিকটক তুমি যেটা তোমার লিঙ্কড ইন বায়ের মধ্যে আছে আমি টিকটকের তুমি যেটা টুইটারের জন্য বললো আমার প্রবলেম এটা ট্রু ফর ফর টিকটক আমার টিকটকে কোনো রিচই নেই হয়তো সো কেউ যদি ভিডিও দিয়ে প্রমিনেন্ট হইতে চায় ভিডিও দিয়ে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং করতে চায় হাউ ডু আই ডু ইট আমি আজকে মনে করো আমার কিছু নাই আমি ঠিক করলাম ভিডিও বানাবো আসলে আমি করবোটা কি আমি কি মোবাইলের দিকে তাকায় কথা বলবো তারপর টিকটকে আপলোড করবো ফেসবুকে কেউ যখন কিছু জানে না তখন তার জন্য এতই অদ্ভুত এতই ফরেন এতই এলিয়ান ব্যাপারটা যে ফার্স্ট আসলে কি করা উচিত এডিট ফেডিট তো পরে আমি আসলে বলবোটা কি আসলে ভাই পুরোটা আগে বলার আগে ফিগার আউট করা লাগবে আমার টার্গেট কি যদি আপনি বলেন ইউটিউবে কীভাবে বড় তবে আপনাদের সময় যত কষ্ট ছিল এখন আরও বেশি কষ্ট কারণ এখন আরও আরও বেশি মানুষ তো লং ফর্ম ভিডিওতে ভাইরাল হওয়া ইটস ভেরি টাফ ভেরি ভেরি টাফ তা ইজিয়ার ওয়ে ইজ শর্ট ফর্ম কন্টেন্টে ভাইরাল হয়ে অডিয়েন্সটাকে টেনে ইউটিউবে লং ফর্ম ভিডিওতে আনা শর্ট ফর্ম কন্টেন্টে ভাইরাল হওয়া তেমন টাফ না ইজ জাস্ট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড কোয়ালিটি লং ফর্ম ভিডিওর মতো এত ইনসেন্ট কোয
মাসে একটা ভিডিও প্রত্যেক দিন একটা করে ভিডিও দেয় সে বডি বিল্ডিং এ সে তার জিমে কি যায় প্রতিদিন জিমে যায় এটাই মানে তার যে সামারি প্রতিদিন জিমে একটা ভিডিও বানাবে এক ঘন্টার ভিডিও চল্লিশ মিনিটের ভিডিও কোনো কাট নাই কিচ্ছু নাই এডিট নাই কিচ্ছু নাই মিলিয়ন্স অফ ভিউজ পাঁচজন পাগল হয়েছে জিজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ক্রিয়েটার অন দি ইন্টারনেট রাইট নাও সো মানুষজন অথেন্টিসিটিও পছন্দ করে বাট মানুষজনকে ওরকম ইটস টাফ ফর পিপল টু ইনভেস্ট টাইম ইন ইউ যদি একবার করে তাহলে ঠিক আছে আপনি যেটা সিনেমা দেখতে চান আপনি প্রথম দশ মিনিটে কিছু ঘোরার ডিম না হইলে আপনি বসে থাকবেন টাকা দিয়ে আসছেন দেখতে বাট একটা ইউটিউব ভিডিওতে আপনি যখন ক্লিক করবেন আপনি পনেরো সেকেন্ড থাকবেন যত কষ্ট ক্লিক করছে একটা শর্টে আপনি তিন সেকেন্ড থাকবে সোয়াইপ করে ফেলতে হবে সো আমি কি বলবো এটা বলার আগে আমার বুঝে লাগবে আমি কোন প্ল্যাটফর্মের জন্য এটা বানাচ্ছি ওই অডিয়েন্সকে আমার টার্গেট করে ওদেরকে সম্মান করে কথা বলতে হবে স্পেশালি যদি ক্রিয়েটার আমি এখন আজকাল নিজের ভিডিওতে যেগুলো ফিউচারের ভিডিওতে চেষ্টা করবো যে আমি দেখতেছি বিশ্ব বিশ্ব দিন বলতেছে ভিডিও টাইটেলে আর থামলে যা ভিডিও প্রথম দশ সেকেন্ড এটা ডেলিভার করে দেওয়া মানুষজন কি ইনিশিয়াল ডোপামিনটাকে দিয়ে দেয় ভাই এরপরে তাকে আবার টান কারণ মানুষজনকে আর টিস করা মানুষজন পছন্দ করে না ভাই আমি যেটা চাই সেটা আমাকে এখনো বলতেছো না কেন আমি দেখবোই না ভিডিও কারণ এত অপশন বা আমি ডানে ইটস টাফ ফর দ্যাম টু স্টিক টু ইয়ার ভিডিওস সো এখন আই থিঙ্ক ইউটিউবের জন্য কনসিস্টেন্ট হওয়া অনেক দরকার আর জাস্ট কি প্রোভাইডিং ভ্যালু অ্যান্ড টেক অ্যাডভান্টেজ অফ শর্ট ফ্রম কন্টেন্ট পড়তেছি পর্যন্ত বা তার হয়তো একটু আশপাশে একটা দুইটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ যদি আমার করতে হয় নট লাইক যে তুই ভিডিও এডিটিং শেখ এরকম না এমন কোর জিনিসপত্র কি কোনোটা আসে নাকি যদি থাকে তাহলে সেগুলো কি যেগুলো চেঞ্জ করলে ইল হেল্প মি টু স্টে ইন দ্য রাইট প্যাথ অর এট লিস্ট বি ইন দ্য রাইট প্যাথ এরকম কোনো কিছু কি আসে যদি থাকে তাহলে কি আই থিঙ্ক ভাই আমার কাছে একটাই যে হ্যাং আউট উইথ রাইট বাঞ্চ অফ পিপল যদি ইফ ইউ ক্যান নট ফাইন্ড গুড ফ্রেন্ডস ওয়াচ ক্রিয়েটার্স বা আমি ফিগার করা লাগবে আমি কী কন্টেন্ট কনজিউম করতেছি এখন যদি আমি নিউজ পেপার পড়ি তাহলে আমার ওরকম নিউজ পেপার পড়া উচিত যদি আমি অনেক ইউটিউবে ভিডিও দেখি যেহেতু আমার বয়সের মানুষজন তারা ম্যাক্সিমাম ইউটিউব ফেসবুক এইসবই থাকবে সো ইনস্টেড অফ ফলোইং এন্টারটেইনার্স মানে আই এম নট সিং যে ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো দ্যাম বাট ইনস্টেড অফ জাস্ট ফলোইং দ্যাম ইফ ইউ ক্যান ফোক সাম ওয়ান বা এমন কোনো স্পেসিফিক পিস অফ কন্টেন্ট যেটা ড্রাইভিং ইউ এভরি ডে যখন এটা আমি যেটা বললাম না ভাই আমার ইয়াতেও যখন আমি আপওয়ার্কের ওই গ্রুপটাতে দেখতেছিলাম এভরি ডে পোস্টগুলো ইট ওয়াজ ড্রাইভিং মি যে হচ্ছে কেন আই ডু ইট সো আই থিঙ্ক ইফ ইউর অ্যারাউন্ড উইথ দি রাইট বাঞ্চ অফ পিপল বা ইফ ইউর ওয়াচিং দি রাইট কন্টেন্ট এনিথিং ইউর কনজিউমিং ইফ দ্যাটস সামথিং দ্যাটস প্রোডাক্টিভ অ্যাট লিস্ট দ্যাটস গোয়িং টু বি বেনিফিশিয়াল ফর ইউ তাইলেও আই থিঙ্ক that would play a very big role that will act as a catalyst in order to gain your success aaj the behavior change i'm not a disciplined man na bhai ami sokal 8 ta uthi na ami ek din ek ek shomoy uthi ami ek khawa da kori na ami gym e join korchi koto kal ki inshallah chesta korbo kintu ami jani na ami age 3 bar gym e join korchi 3 din pore ami chhere disi amar ma khubi khapa ami shik shomoy ghum theke uthi na dekhe ra ami onek disciplined man na amate mon behavior change ami bondhu dekhe 8 ta amar ikto age ami apni bollen jokhon der hoye geche first podcast e ashte bodhe shite gure ashi সে এমন কোনো বিহেভিয়ার ইয়ে না একটাই জিনিস জাস্ট আই উইথ সে পার্সোনালি ডোন্ট ডু ড্রাগস সেকেন্ডে হচ্ছে যে জাস্ট কনজিউম কন্টেন্ট যেটা ক্যান হেল্প ইউ আর্ট ইন দ্য লং রান দ্যাটস এট উই কো দু ইউ আমাদের পডকাস্ট শেষ হয়েছে দুই তুমি কি এই ইয়াটার ফিলোসফিটার এক্স্যাক্ট নামটা আমার মনে নেই অনেকে আছে যারা সারা দিন সি যদি তুমি চাও আজকের দিনে যদি তুমি ইংলিশ বুঝো তাহলে এমন একটা লাইফস্টাইল সাজানো সম্ভব যেই লাইফস্টাইলে তুমি সারা দিন কোয়ালিটি পডকাস্ট দেখতেছো এক একটা পডকাস্ট যদি তিন চার ঘন্টার হয় দুই ঘন্টার হয় এরকম একটা লাইফস্টাইল সাজানো সম্ভব যেখানে আমি আট ঘন্টা পডকাস্ট শুনতেছি এবং খুবই কোয়ালিটি কন্টেন্ট সম্ভব এই জিনিস করা যদি আমি ইংলিশ বুঝি কারণ অভাব নাই পডকাস্টের ইভেন বাংলাও আস্তে আস্তে অনেক ডেভেলপ করে যাচ্ছে বাংলাও হয়তো হয়ে যাবে এক সময় এটি একটা ভালো জিনিস হইলো তার জন্য না একদমই না একদমই না আমি বলতেছি না হচ্ছে যে কোনো সময় যদি সে আসল কাজ না করে এক্সট্রা কীভাবে এই এন্টারটেনমেন্টে যদি আমি বুঝতে যাচ্ছি ভাই শেখার জন্য পডকাস্ট দেখতে না আমি বলতেছি এন্টারটেনমেন্টের জন্যই পডকাস্ট দেখতে তো তার ডেলি স্কেচুয়ালি এন্টারটেনমেন্টে যে টাইমটা অ্যালোকেট করা ওই টাইমে সে প্রোডাক্টিভ কিছু দেখুক যেন আমার আমার কাছে ওই আলি আবদুল ভিডিও দেখতেই আসলে এন্টারটেনিং লাগে সো ইউ হ্যাভ টু ফিগার আউট যে নিজে ইউ হ্যাভ টু ঠিক ইয়ার ব্রেন দ্যাট ওয়ে যেন আমি টোপামি নুইগুলা থেকেই পাই আর সারা দিনে অবশ্যই যে ইউ ক্যান জাস্ট
ঠিক আছে তাহলে নীল এনি ক্লোজিং রিমার্কস তুমি মানুষকে কিছু কোথাও পাঠাইতে চাও কিছু বেচতে চাও কিছু বলতে চাও আমি কিছু আমি কিছু আমি কিছু বলতে চাই না আমি হচ্ছে যে মানুষজনের সামনে আপনি আমাকে একটা অ্যাডভাইস দেন যেটা আমার ফলো করা উচিত হ্যাঁ না কিপ ডুইং মার রিডিং আই থিংক ইভেনচুয়ালি আমার লাইফের একটা রিগ্রেট হইল নট গোয়িং বিগ এনাফ আই থিঙ্ক আমার জীবনের অনেক এরকম ফেজ ছিল যখন আমি চাইলেও আরও অন চাইলেই আরও অনেক বড় করে করতে পারতাম অনেক কিছু বাট আমি করি নাই জাস্ট বিকজ আমি স্যাটিসফাইড ছিলাম কারণ আমার যে নাম্বার্স আসতেছিল সেই নাম্বার্স অনেকের থেকে অলরেডি অনেক বড় সো আমার আর বড় কিছু করার স্পৃহা অত ছিল না কারণ এমন অনেক ফেজ গেছে যখন কোনো একটা কিছু কোনো একটা অ্যাফিলিয়েট ক্যাম্পেইন কোনো একটা ব্লগ কোনো একটা কিছুতে আমি এক হাজার ডলার খরচ করে এক লাখ টাকা আসছে দশ লাখ টাকা আসছে বা দশ হাজার ডলার আসছে আমার মনে হয়েছে এনাফ কারণ আমার যারা পিয়ার্স তাদের পাঁচশো পঞ্চাশ ডলারই আসে না সো যখন তাদের পঞ্চাশ ডলার আসে না তখন যখন আমার দশ হাজার ডলার চলে আসছে তখন আই ওয়াজ সুপার হ্যাপি স্যাটিসফাইড ইগো উপরে সব কিছু উপরে কারণ কারোর সাথে কোনো কম্প্যারিজনই নাই আমার অনেক উপরে চলে গেছি আমি বাট একটা জিনিস আমি তখন বুঝি নাই যে আমি যদি চাই আমি আসলে দশ হাজারকে দশ লাখে নিতে পারি বা দশ লাখকে দশ কোটিতে নিতে পারি বিকজ আই ওয়াজ হ্যাপি অ্যান্ড স্যাটিসফাইড আই থিঙ্ক আমি বলতেছি না তোমার সাথে এটা স্পেসিফিক্যালি হচ্ছে আই থিঙ্ক এই রকম একটা জিনিস অনেকের সাথেই তাদের জীবনে হয় যখন তারা এত সাকসেসফুল হয়ে যায় যে তাদের মনে হয় আমার আশপাশে আমি যাদের দেখতেছি তাদের থেকে আমি অলরেডি এত সাকসেসফুল যে আমি আমি স্যাটিসফাইড আমার আর অনেক বড় কিছু করার দরকার নেই অনেক বড় নাম্বার চেঞ্জ করার দরকার নেই আর কষ্ট কষ্ট করারই বা কী দরকার বিকজ অলরেডি অনেক ভালো মানে সারাদিন মানুষ প্রশংসা করে সারাদিন মানুষ ভালো বলে এখন তুমি তোমার ইনস্টাগ্রামে গেলে ফেসবুকে গেলে ইউটিউবে গেলে বিশটা তিরিশটা কমেন্ট ইজিলি পাওয়া যাবে মানুষ বলতেছে আমি কত সেরা সো ওই রকম একটা ফেজে বড় আরও বড় কোনো কিছু চেঞ্জ করার নেশাটা একটু কমে যায় যেটা আই থিঙ্ক খুব ভুল একটা ব্যাপার থাকা উচিত একটু জোর করে রাখার চেষ্টা করা উচিত সো হ্যাঁ আমি আমি ওইটাই বলবো ড্রাইভ ড্রাইভ কমে যায় ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আমি ওইটাই চেষ্টা করবো অ্যান্ড আই থিঙ্ক আই ক্যান মানে রেজনেট পেতে ঠিক আছে <laughs> 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 <laughs>